สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องรับเข้าสู่รายการพิเศษนะคะวันสื่อสารแห่งชาติ2559ค่ะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าทางสํานักงานกสทชได้มีการจัดงานเสวนาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลเอ็กโคโนมีและมีการเชิญกูรูในระดับโลกค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกันด้วยให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไทยนะคะว่าสุดท้ายแล้วที่เราเคยได้ยินกันมาว่าการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยกลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเอ็กโคโนมีเนี่ยมันมีความสําคัญกับประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังนะคะตอนนี้เริ่มใช้ไปมากน้อยขนาดไหนแล้วนะคะคนที่จะมาเสวนาในครั้งนี้มีชื่อว่าจอห์นแท็บสกอตค่ะเป็นนักเขียนหนังสือชื่อดังคนหนึ่งเลยนะคะที่เมื่อ,อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยก็มีการพูดถึงคําว่าดิจิทัลเอ็กโคโนมีไปแล้วทํานายไทยทักหลายต่อหลายอย่างตอนนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วด้วยล่าสุดมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาที่มีชื่อว่าบล็อกเชนเรเวลูชันนี่แหละค่ะที่จะมามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยในเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังการเสวนาของคุณจอห์นแท็บสกอตกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอแนะนําแขกร่วมรายการที่จะมาอธิบายให้ได้ฟังกันง่ายๆเลยว่าสุดท้ายแล้วดิจิทัลเอ็กโคโนมีเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในยุคป,ปัจจุบันนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะท่านแรกเลยคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสพลนะคะกรรมการผู้จัดการ c o i s c o t h สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะพูดคุยกับเราค่ะคุณปรมินอินโสมค่ะที่ปรึกษาบริษัทซาโตชิปจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคทั้งสองบริษัทนะคะแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่อยู่กับเรานะคะเป็นฟินเทคหรือถ้าหากว่าพูดกันยาวๆก็คือ financial technology startup นะคะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเริ่มต้นกับคำว่าฟินเทคกันก่อนเลยคำว่าฟินเทคหลายคนเคยได้ยินมาแล้วว่าเอฟฟินเทคฟินเทคในสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วความหมายของคำว่าฟินเทคคืออะไรคะครับฟินเทคก็ย่อง,ง่ายๆก็คือ financial technology ครับคือส่วนใหญ่จะเป็นพวก startup มากกว่าที่จะเข้ามาแล้วก็ offer alternative service ให้แก้ไขปัญหาของผู้คนได้ทางด้านอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการ transfer มูลค่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็หมายความว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะเลยไหมคะสำหรับการการที่เป็นฟินเทคต้องบอกว่าไม่จำเป็นครับต้องบอกว่าจะไม่จำเป็นพอเราพูดถึงคำว่า financial เนี่ยมันมันครอบคุมหลายๆส่วนมากๆมันไม่จำเป็นแค่เป็นแค่เงินเท่านั้นไม่ใช่การการแค่เป็นเรื่องของแค่การโอนเงินแค่นั้นนะครับผมในเรื่องของ financial ผมต้องขอต้องบอกว่าคือ,อทางคุณท็อปนะครับจะทราบดีว่าคือหรือทุกผู้ชมก็ตามนะครับจะทราบดีว่าคือ financial เนี่ยเรารวมไปถึงเช่นอลองยกตัวอย่างดูนะครับคือการผมซื้อบ้านถามว่าเป็น financial หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นการทำ financial นะใช่ก็เป็นการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเหมือนกันอ่าครับผมแล้วก็ทางคุณท็อปมีอะไรเสริมไหมครับผมครับก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนมูลค่าครับคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่การเงินอย่างเดียว stock land ใช่ไหมครับอ่า reputation อะไรก็ได้อ่า personal identity ก็ได้ซึ่งบล็อกเชนเนี่ยครับจะเข้ามาเป็นเหมือนกับอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านนี้โดยตรงเลยซึ่งถ้าคุณสนใจทางด้านฟินเทคเนี่ยครับบล็อกเชนจะจะมีส่วนมากกว่าประมาณมากกว่าเกินเกินครึ่งนะครับของของฟินเทคสตาร์ทอัพถือว่าเป็นเป็นคำศัพท์ใหม่ที่หลายคนเคยได้ยินมาแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งนะคะทั้งคำว่าบล็อกเชนเองก็ดีทั้งคำว่าฟินเทคหรือคำว่าดิจิทัลเอ็กโคโนมีก็ดีเดี๋ยววันนี้จะได้ทำความเข้าใจกันแบบลึกๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวไปไปที่เรื่องราวของกูรูที่จะมาร่วมวงเสวนากับทางกสทชในวันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะกูรูที่ดิฉันได้เกิดไปก่อนหน้านี้ก็คือคุณจอห์นแท็บสกอตนะคะเขาคนนี้เป็นใครและมีความสำคัญกับดิจิทัลเอ็กโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างไงเขาคนนี้คือใครแล้วคะคุณคุณจิรยุทธ์คะครับเขาเป็นออเตอร์ครับเป็นส่วนเป็นเป็นนักเขียนครับคือตอนแรกเหมือนกับตอนนี้เรากำลังจะมาพูดคุยกันเหมือนกับตอนที่อินเทอร์เน็ตเกิดมาใหม่ๆครับว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรซึ่งเดี๋ยวนะคือเราเนี่ยรู้จักอินเทอร์เน็ตกันมาโอ้หลายสิบปีแล้วนะคะทุกวันนี้เราต้องมาทําความเข้าใจกับอินเทอร์เน็ตใหม่อีกแล้วคะไม่ใช่ครับแต่นี่คือ second generation ของอินเทอร์เน็ตที่คือการแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลกันทันทีก็คือบล็อกเชนนะครับคือเป็น second generation ของอินเทอร์เน็ตนะ
ต้องบอกว่าคือเนื้อหาที่เขาพูดนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นการอินทรีวเขาอนุญาตครับเป็นการกล่าวนํากล่าวว่าบล็อกเชนนะครับคืออะไรเหมือนกับว่าคือให้คนทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้เหมือนกับผมต้องบอกว่าผมเป็นคนที่มาจากทางสายวิศวกรรมนั่นหมายความว่าคือถ้าผมไปอธิบายให้คนทั่วไปนะครับแน่นอนครับผมจะอธิบายในเชิงเทคนิคอลเหมือนกับคําศัพท์เยอะมากแล้วก็คนฟังนะครับพอมีคําศัพท์ใหม่ๆนะครับมันจะเริ่มเหมือนกับว่าแอนตี้ไม่อยากฟังแล้วเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ต้องเรียนรู้เยอะมากแต่ว่าคือพอเป็นหนังสือเล่มนี้ครับมันออกมาในเชิงที่แบบว่าคนที่ไม่มีความรู้เลยมาอ่านเข้าใจว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นการทําให้สังคมทั่วไปนะครับรับรู้ความสามารถของบล็อกเชนได้มากขึ้นจากคนที่ถ่ายทอดเทคความสามารถของเทคโนโลยีของบล็อกเชนได้ดีดีกว่าทางคนที่ทางคนที่เป็นในเชิงเทคนิคที่ไปอธิบายครับก็คือจะอธิบายกันง่ายๆเรียกว่าคนที่ไม่มีความรู้มีความรู้ในระดับติดดินอย่างฉันเองอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะทําความเข้าใจในเรื่องของบล็อกเชนได้ที่บอกว่าบล็อกเชนคืออินเทอร์เน็ตเจเนอเรชันสองเจเนอเรชันใหม่มันหมายความว่าไงคะมันแตกต่างจากอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ที่เราใช้โดยสิ้นเชิงเลยไหมคะครับก็คือบล็อกเชนนี่คือเป็น second layer ของอินเทอร์เน็ตครับคือเป็น second layer คือเป็นเป็นอีกระดับหนึ่งอย่างอินเทอร์เน็ตที่เกิดมาตอน1990นะครับสิ่งที่อินเทอร์เน็ตเขาทําก็คือทําให้คนเราเนี่ยครับสามารถแชร์อะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลกันทันทีถูกไหมฮะโดยที่ไม่ต้องการผ่านอินเทอร์เมเดียรีหรือตัวกลางใช่ไหมครับและทุกวันนี้ครับบล็อกเชนจะเข้ามาทําให้เราเนี่ยครับส่งหรือแชร์อะไรก็ได้ที่เป็นมูลค่าทุกทุกทุกทุกอย่างที่เป็นมูลค่ากันได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านอินเทอร์เมเดียรีหรือตัวกลางนะครับและการที่เราจะมีดิจิทัลอีโคโนมีได้ที่แบบเป็นฟูลดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยครับก็คือต้องการต้องมี2อย่างใช่ไหมครับคือการแชร์ข้อมูลกันได้ออนไลน์แล้วก็การแชร์อะไรก็ได้แลกเปลี่ยนอะไรก็ได้ที่เป็นมูลค่ากันออนไลน์แต่ทุกวันนี้แค่ครึ่งหนึ่งของดิจิทัลอีโคโนมีมันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งการคอมมิวนิเคชันนะครับครึ่งออนไลน์แต่อีกครึ่งหนึ่งก็ยังเป็นออฟไลน์ทรดิชั่นอลบิสเนสอยู่คือเป็นเป็นเทอร์ดพาร์ตี้อินเทอร์เมเดียรีเหมือนกับเราเป็นแค่เวลาเราจะทำทรานสัคชันนะครับเราแค่ต้องส่งข้อมูลไปให้อินเทอร์เมเดียรีแล้วอินเทอร์เมเดียรีตัวนี้ก็จะเป็นคนที่ส่งต่อมูลค่าอีกทีหนึ่งไปทีไรทางใช่ซึ่งถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือก็คือ first generation นะครับก็คือเหมือนกับเป็นโทรเลขเนี่ยครับที่เราก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับคนไม่สามารถ connect กันโดยตรงได้แชร์อินโฟเมชันกันโดยตรงได้ก็เลยต้องมีโทรเลขขึ้นมาถูกไหมเป็นตัวกลางแต่มันก็จะมี cost ในการมีมี inefficiency ในระบบเกิดขึ้นมาแต่พอตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเรามี earthquake ที่ญี่ปุ่นปุ๊บคนที่อยู่ในญี่ปุ่นก็สามารถส่งผ่าน Facebook แชร์กันเพียร์ทูเพียร์แล้วก็แชร์ต่อๆกันได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เมเดียรีสเลยอะไรอย่างนี้ครับเช่นเดียวกันทุกวันนี้เวลาเราจะทําการไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินซื้อขายสต็อกก็คือต้องยังต้องมีการทําผ่านอินเทอร์เมเดียรีสอยู่ทุกวันนี้ครับนั่นหมายความว่าอ่าสมมติสมมติเราจะทําธุรกรรมทางการเงินอย่างทุกวันนี้ที่เราจะทําเนี่ยก็คือจะโอนเงินไปที่ปลายทางเราต้องโอนเงินไปทางธนาคารก่อนธนาคารจะทําการโอนเงินไปต่อปลายทางสิ่งที่เราทําก็คือเราไม่ได้โอนเงินไปให้ธนาคารนะครับเราส่งข้อมูลส่งส่งออเดอร์อินิเชียตออเดอร์ไปไปที่ธนาคารเพราะเราทําได้แค่อย่างเดียวคือส่งอินโฟเมชันของเจเนอเรชันแรกของอินเทอร์เน็ตและธนาคารเนี่ยครับซึ่งเป็นอินเทอร์เมเดียรีสก็คือจะเป็นตัวส่งต่อตัวกลางตัวกลางที่จะมาส่งต่อมูลค่าของเรานะครับแต่บล็อกเชนในซึ่งซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ที่2เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีธนาคารตรงนี้เลยต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นครับจะเป็นอย่างนั้นเลยนั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางไม่จําเป็นต้องมีคอสตัวเนี้ยเกิดขึ้นอย่างสมมุติทุกวันนี้เราโอนเงินผ่านธนาคารเสีย25บาทในการโอนละครับไม่ใช่แค่นั้นครับเวลาโอนเกินด้วยต่างประเทศเนี่ยครับเสียประมาณ 5% สมมติต้องเสียค่า exchange rate แล้วก็ค่า transaction fee อะไรเงี้ยครับซึ่งลองคิดดูท่านอยู่ในวงการ telcos หรือ telecommunication นะครับคือเราโทรคุยกันฟรีแล้วแต่ทำไมทุกวันนี้เราต้องโอนเงินแล้วก็เสียกัน 5% 10% Western Union นี่คิด 10% 15% ของทุกๆ transaction เนี่ยครับมันไม่ make sense อีกต่อไปแล้วก็คือถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราไปโอนเงินไปต่างประเทศผ่านทางธนาคารนะครับเ
โดยตรงกันเองโดยที่ไม่ต้องการผ่านมิโรแมนต่างๆอะไรเงี้ยเรียกว่าจะเป็นสิ่งที่กําลังจะเข้ามาทดแทนการใช้อินเทอร์เน็ตในการทําธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้กันแบบลึกๆต่อไปนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปฟังการกล่าวเปิดงานของทางพลอากาศเอกทเรศปุ่นศรีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในสัมมนาวิชาการหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันก่อนค่ะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตธรรมดาเทียความเร็วสูงก็จะเกิดขึ้น2โครงการด้วยกันก็คือโครงการ 10,000 อินเทอร์เน็ต 10,000 หมู่บ้านอินเทอร์เน็ตธรรมดาแล้วก็ 40,000 หมู่บ้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเกิดขึ้นแน่นอนภายในปี60จะสําเร็จเรียบร้อยนะครับประเด็นที่2ก็คือการที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายก็คือโครงสร้างทางด้านเน็ตเวิร์กแล้วก็โครงสร้างทางด้านดัตตาเข้าด้วยกันนะครับถ้าเราแยกว่าอันนี้คือเน็ตเวิร์กปัจจุบันเราคงทราบมีเยอะแยะไปหมดทุกหน่วยต่างก็มีเน็ตเวิร์กตัวเองทําไมเราถึงจะบรูรณาการและนําประโยชน์ของเครือข่ายที่มีใช้เนี่ยมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําไมเราจะสร้าง Data ที่มีอยู่ให้มี Big Data ขึ้นมาแล้วก็ใช้ Big Data นั้นมาให้เกิดประโยชน์มี Data หลักมี Data รองแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการที่จะนํา Data มาใช้ประโยชน์บางทีเราก็จะต้องมีการเปิดใจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยนะครับในส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือโดยแนวความคิดหลักของนโยบายคือต้องนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาชนตลอดจนต้องนําไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่สําคัญของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้กสทชซึ่งรับผิดชอบการบริหารขึ้นความถี่ตลอดจนกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจึงมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลด้วยอย่างไรก็ตามการที่จะสามารถผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้มนุษย์เป้าประสงค์ได้โดยเร็วในเรื่องนี้มีผู้เขียนหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดํารงชีวิตของประชาชนอยู่หลายเล่มแต่ที่โดดเด่นและเข้ากับยุคสมัยน่าที่สุดน่าจะเป็น the the digital economy ของมิสเตอร์ดอนทับสกอตวิทยากรของเราในวันนี้หนังสือ the digital economy นั้นได้พิมพ์ออกจําหน่ายตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1995และเขียนเพิ่มเติมเป็นฉบับครบรอบ20ปีในปี2015ซึ่งเป็นฉบับที่ผมได้มีโอกาสได้อ่านและเมื่ออ่านจบผมรู้สึกชื่นชมผู้แต่งที่มีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและยังได้คาดการรูปแบบของเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเวลาผ่านไปแล้วกว่า20ปีก็เป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าคาทานายเหล่านั้นในหนังสือดังกล่าวส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นจริงตามที่ได้คาดการไว้ทั้งสิ้นผมมีความคิดว่าหากแนวความคิดของมิสเตอร์ดอนเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการทัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วยกสทชจึงได้จัดให้มีการแปลหนังสือ The Digital Economy ซึ่งขึ้นเป็นภาษาไทยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนักศึกษาและนักธุรกิจได้รับความสะดวกในการศึกษาและนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานในการใช้ชีวิตประจําวันรวมทั้งเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลและในวันนี้กสทชมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มิสเตอร์ดอนทับสกอตได้มาอยู่ณที่นี้กับพวกเราทุกคนซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้จากการบรรยายของนักคิดผู้นี้โดยตรงและที่สําคัญอย่างยิ่งในวันนี้กสทชยังได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีที่จะกรุณามาเป็นองค์ปาถกเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยผมยิ่งถือว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษวันที่พวกเราร่วมกันฉลองวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2559พร้อมกันเป็นอีกจุดหนึ่งที่เริ่มต้นของการเดินทางสู่เส้นชัยในฐานะประเทศแห่งดิจิทัลอีโคโนมีต
และแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมสัมมนาและสิ่งมวลชนทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของงานสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ขอขอบคุณมากครับพลอากาศเอกทเรศอุ่นศรีนะคะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนะคะได้กล่าวเปิดงานไปเมื่อสักครู่นี้เองส่วนบรรยากาศในงานในตอนนี้นะคะสำหรับสัมมนาวิชาการหัวข้อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนั้นนะคะยังคงเป็นท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกมนตรีที่ทําการประทักถาพิเศษอยู่นะคะพูดถึงความสําคัญของการที่ประเทศไทยจะใช้เศรษฐกิจดิจิตในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อที่จะทําให้บรรดาภาคการผลิตบรรดาผลิตผลต่างๆที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมรวมถึงทุกๆภาคส่วนเลยนะคะได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนี่แหละเข้ามาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะบรรยากาศในงานภายในตอนนี้เนี่ยคึกคักมากๆทีเดียวนะคะมีทั้งนักวิชาการมีทั้งภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ตอนนี้มองเห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิตอลแบบนี้เนี่ยเข้ามาร่วมฟังกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับแขกของเรากันต่อนะคะทั้งสองท่านทั้งคุณประมินและคุณจิรายุทธ์กันต่อว่าออถ้าหากว่าพูดถึงบล็อกเชนเมื่อสักครู่เราอธิบายคร่าวๆไปแล้วว่าบล็อกเชนเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตเจเนอเรชันที่2ที่คนไทยควรจะต้องรู้รู้จักกันแล้วแหละณนะเวลานี้นะคะแต่ถามเลยว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเริ่มมีการนำบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วคะครับเ,เดี๋ยวผมขออ,อธิบายนิดหนึ่งครับคือบล็อกเชนเรียกง่ายๆว่าคือเป็น Internet of Value นะ Internet of Value ครับแต่เจเนอเรชันแรกคือเป็น Internet of Information ค่ะส่วนการที่คนมีคนใช้บล็อกเชนมากน้อยแค่ไหนก็ผมก็ทำบริษัทฟินเทคสตาร์ทอัพใช้ทางด้านบิตคอยน์บล็อกเชนเทคโนโลยีซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้เปิดมาได้3ปีแล้วแล้วก็แต่ที่เมืองไทยก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ครับเป็นปีที่แอคทีฟมากๆทุกคนต่างๆโดยเฉพาะ financial services ต่างๆนะครับเริ่มเข้ามาสนใจบล็อกเชนแล้วแต,แต่ที่ต่างประเทศนี่คือเขาไปไกลมากแล้วครับอย่างประมาณ25แบงค์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก City Bank, JP Morgan อะไรพวกนี้ HSBC ก็ร่วมเข้ากับ R R สาม R สามใช่ไหมครับคืออะไรคะเป็นคอนเซอร์เซียมครับที่รวมหลายๆรวมเหมือนกับว่าผู้นำทางด้าน Financial Technology แล้วกันครับมารวมกันแล้วก็ทำทางเหมือนกับว่าทำตัวบล็อกเชนนะครับให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับผมธนาคารต่างๆเหล่านี้ทั้งๆท,ที่ถ้าหากว่าต่อไปในอนาคตมีการใช้บล็อกเชนอย่างเต็มตัวในหลายๆประเทศธนาคารอาจจะไม่ได้มีส่วนสําคัญในการทําธุรกรรมทางการเงินเลยนะคะเราเราพูดแบบนั้นได้ครับเหมือนกับว่าคือเทคโนโลยีทําเทคโนโลยีมันทําได้ต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าคือในความเป็นจริงมันมันทำแบบนั้นไม่ได้ครับผมเพราะว่าคือยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมีธนาคารแต่ว่าบทบาทของธนาคารนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นธนาคารต่างๆเริ่มปรับตัวกันละเริ่มปรับตัวแล้วก็นําไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยมาใช้แบบเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนแห่งสองอย่างเนี่ยไปพร้อมๆกันในประเทศไทยเรามีธนาคารไหนที่ตอบรับกับการนําเทคโนโลยีบล็อกเชนตัวนี้มามาใช้บ้างแล้วไหมคะเท่าที่ผมทราบนะปัจจุบันนี้ครับมีทางธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ทางธนาคาร SCB SCB นี่ธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ครับผมใช่ครับในลักษณะแบบไหนคะในลักษณะที่ยังเป็นตัว proof of concept อยู่ครับเหมือนกับว่ายังทดลองว่าเราจะเอาตัวทางเขาเนี่ยครับจะเอาตัวบล็อกเชนนะครับมาใช้กับธุรธุรกรรมหรือธุรกิจของเขาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับได้ยังไงเหมือนกับว่าใช่ครับในต่างประเทศมีเหมือนกับว่าเขาไปไกลมากแล้วแต่ว่าคือเหมือนกับว่าสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้านเรามันอาจจะแตกต่างไปกับทางทางต่างประเทศนั่นหมายความว่าคือเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็มาดูว่ามันเข้ากับส่วนไหนบ้างของธุรกิจปัจจุบันแล้วสามารถที่จะเอาตัวบล็อกเชนนะครับมาใช้งานได้จริงๆครับเมื่อสักครู่ที่ทางคุณจิรายุทธ์พูดว่าทางบริษัทของคุณจิรายุทธ์เองเป็นฟินเทคก็คือเป็น financial technology ที่มีการนําเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับประเภทอะไรคนผู้ฟังจะได้จะได้เข้าใจได้ง่ายๆเลยยกตัว
TCP/IP โปรโตคอลเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ฟรีทำให้คนเนี่ยสามารถคอนเนคต่อกันติดต่อกันได้โทรหากันฟรีได้แต่ยูเซอร์จริงๆเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่าเวลาเขาใช้ Skype เนี่ยเขาใช้ TCP/IP โปรโตคอลก็คงไม่มีใครรู้รู้หรอกครมันเป็น Back End Technology นะครับแต่สิ่งที่ทําก็คือมันเป็น Infrastructure เนี่ยให้คนโทรคุยกันฟรีถูกไหมฮะโดยที่ไม่ต้องผ่าน Intermediaries เช่นเดียวกันของบริษัทผมนะครับก็คือใช้บล็อกเชนบิตคอยน์บล็อกเชนซึ่งเป็นบล็อกเชนนั้นที่ใหญ่ที่สุดผมไม่ได้ใช้อีเธอเรียมไม่ได้ใช้ไฮเปอร์เลเจอร์นะครับอันนี้คือมีมีบล็อกเชนอื่นอันอื่นๆอีกนะครับคือจริงๆคือโลกเนี้ยไม่ได้มีบล็อกเชนแค่อันเดียวไม่ได้มีแค่อันเดียวครับมันมีมันมีหลายหลายเอาจริงๆเรียกว่าหลายยี่ห้อเลยได้ไหมต้องบอกว่าเป็นพันนะครับใช้คําว่าเป็นยี่ห้อได้ไหมคะสมมติเราเราเรียกเราเรียกกันง่ายๆเนาะบล็อกเชนคือมันมีหลายยี่ห้อที่คุณจิรยุทธ์ใช้คือหนึ่งยี่ห้อเป็นบล็อกเชนบิตคอยน์บล็อกเชนที่ใหญ่เป็นที่ใหญ่ที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายบล็อกเชนแต่หลักๆครับมีแค่3 3 3 type ของบล็อกเชนอันแรกก็คือจะเป็น public blockchain นะครับที่ miner หรือ validator นะครับใครๆก็สามารถมาเป็น bookkeeper ได้ในเหมือนกับคนถือ ledger นะครับแล้วก็ participant หรือ user เนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้งานกับมันได้หรือเรียกง่ายๆก็คือเป็น internet of value นะครับ type ที่2ของบล็อกเชนก็คือเป็น private blockchain ซึ่งอันนี้เป็นส่วนเป็นส่วนของที่กลุ่ม R3 หรือแบงค์25แบงค์ทั่วโลกที่ใหญ่ๆทั่วโลกนะครับเขาสนใจก็จะเป็นเหมือนกับ validator หรือโนดต่างๆนะครับก็จะมาจาก selected trust trusted group ซึ่งเราสามารถเลือกคนมาเป็นมา verify transaction ได้นะครับแล้วคนที่ participate เองก็คือจะเป็น user ข้างในกันเองส่วนใหญ่อันนี้ครับ infrastructure นี้จะใช้แค่ระหว่าง intra bank transaction มากกว่าที่ไม่ต้องผ่านพวก clearing house ภายในระบบของเขาเองครับก็จะ remove uh, inefficiency ภายในระบบของเขาเองได้เหมือนกันนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็น intranet of value นะครับแล้วอย่างที่3ของ blockchain ก็คือเป็น consortium blockchain ก็คือเป็น combination ของ public กับ private blockchain สิ่งที่มันเป็น private ก็คือเราสามารถเลือกคนเป็น validator ได้หรือเป็น confirm คนคุมระบบ mm-hmm. confirmation verification นะครับเราสามารถเลือกได้แต่ก็เปิดส่วนหนึ่งนะครับให้ public นะครับสามารถเข้ามาใช้ได้ mm-hmm. transparency ก็สามารถมีได้ซึ่งอันนี้ก็เรียกง่ายๆคือเป็น extra net of value นะครับ um, ซึ่ง blockchain อันที่3เนี่ยน่าจะเหมาะกับการสร้างเหมือนกับ um, private market หรือตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับ mm-hmm. ที่เราจะคนที่มีอำนาจเนี่ยครับสามารถออกเป็น asset ledger ได้หรือสามารถ asset ledger ก็เหมือนกับเพิ่มหุ้นอะไรเงี้ยเข้าไป yeah. ในใน blockchain ให้คนเขาเทรดกันเองได้แล้วก็สามารถเพิ่ม cash ledger ได้อาจจะเพกเพกเป็น ratio ว่า1บาทต่อ1 crypto coin หรืออะไรเงี้ยครับเป็น one to one ratio อะไรเงี้ยครับแต่ก็จะเปิดให้อีกฝั่งหนึ่งให้ public นะครับสามารถมาเทรด stock กันได้เหมือนกันน่าจะเหมาะกับสำหรับการเป็น consortium ซึ่ง nasdaq เขาเริ่มทำแล้วครับ nasdaq ตลาดหลักทรัพย์ของที่อเมริกาครับเขาเริ่มใช้ blockchain มามาพัฒนาทางด้านของ private market ของเขาเรียบร้อยแล้วมาตอนใช่ครับถูกต้องเหมือนกับว่าพอที่อธิบายมาที่บอกว่ามี3ามชนิดนะครับต้องบอกว่าคือมันอาจจะเป็นคำศัพท์ที่แบบยังใหม่ๆอยู่ก็เหมือนกับผมพยายามที่จะเปรียบเทียบในในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับตัวปัจจุบันเนี่ยคือข้างล่างนะครับแน่นอนครับมันเป็น TCP IP คือโปรโตคอลข้างล่างที่เหมือนกับว่าเราสื่อสารกันด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับเราใช้ตัว TCP โปรโตคอลที่มีชื่อว่า TCP IP ในการสื่อสารถามว่าตัวโปรโตคอลตัวอื่นไหมมีครับแต่ว่าคือตัวที่เป็นที่นิยมหลักๆนะครับก็คือผ่านทาง TCP IP แล้วจากนั้นนะครับพอถามว่ามี Public Private แล้วก็มี Consortium นะครับถามว่าการที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะเข้า Google ได้เราสามารถที่จะเข้า Facebook ได้นั่นหมายความว่าคือนั่นแหละครับคืออินเทอร์เน็ตถ้าเปรียบเทียบกับตัวบล็อกเชนเองก็เหมือนกับว่าเป็น Public b l o c k c h a i n ก็คือทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่มีการปิดกัน้นไม่มีการปิดกั้นว่าคุณไม่ห้ามคุณเข้า Facebook นะแบบนี้ไม่มีแต่ว่าต่อมาอันที่2ก็คือ Private นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอินเทอร์เน็ตขององค์กรก็คืออยู่ภายในอย่างเดียวเลยใช่เพราะอยู่ในองค์กรอย่างเดียวคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นอกจากเขาจะแฮกเข้ามาซึ่งปกติตรงนั้นก็ไม่ได้เกิดบ่อยเป็นอย่างนั้นก็คือคนจะคนในองค์กรเท่านั้นสามารถที่ใช้ได้คนทั่วไปเข้าไม่ถึงแล้วก็ส่วนที่3นะครับตัวคอนเสิร์ตเทียมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการที่มีอินเทอร์เน็ตภายในแต่ว่าคนข้างนอกก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกับเปิดช่องทางให้เขาสามารถที่จะเข้ามาได้มาดูได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่ได้มาทําเหมือนกับว่าให้มีผลกระทบต่อตัวอินทราเน็ตของขององค์กร
อะนาโลจีที่จะให้คนฟังทางบ้านเข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะครับคือถ้าสมมติเราเรา simplify things นะครับสมมติโลกเรานี่ครับตอนนี้เป็นเหมือนแค่แค่มี village ละกันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับและแทนที่จะมี 7,000 ล้านคนเรามีทั้งหมด3คนคนะปัจจุบันเนี่ยครับคือระบบปัจจุบันก็คือเวลาเราจะทำ transaction ทีหนึ่งเนี่ยครับผมก็คือต้องไปหาคุณพัทและเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะเป็นคนคนเดียวที่มาถือถือบุ๊กถือ ledger อันนี้ถือสมุดบัญชีอันนี้แล้วผมก็จะบอกว่าผมต้องการโอนเงินให้คุณพลมินสิบสิบาทคุณพัดก็จะดูในในเลเจอร์นี้แล้วว่าผมมีเงินพอหรือเปล่าแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับคุณพัดนะครับซึ่งสิสเต็มปัจจุบันเนี่ยครับมันมีแค่ one access point ไม่ว่าจะเป็น PayPal credit card companies banks hacker ถ้าสมมติโจรในหมู่บ้านนี่ครับต้องการขโมยเงินเขาต้องทํำยังไงครับก็คือแค่ไปคิดแนบคุณพัดถูกไหมครับเพราะมีแค่คนคนเดียวที่ถือหนังสือถูกไหมครับแต่ระบบบล็อกเชนเนี่ยครับคือทุกคนต่อไปเนี่ยครับทุกคนจะสามารถถือหนังสืออันเดียวเล่มเดียวกันได้ทั้งหมดถือคนละสะคนละเล่มแต่เวลาผมจะทำ transaction ที่หนึ่งนะครับผมต้องไปที่ town hall แล้วผมก็ประกาศบอกทุกคนว่าผมต้องการโอนเงินให้คุณพลามินทุกคนรู้หมดเลยทุกคนรู้หมดเลยผมต้องการโอนเงินให้คุณพลามินสิบาทแล้วเสร็จทีนี้ผมก็ต้องเช็คในในในในเลเจอร์แล้วว่าในในนี้ผมมีเงินพอสิบาทหรือเปล่าคุณพลาดก็ต้องเช็คเหมือนกันว่าผมมีเงินสิบาทหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติผมมีเงินสิบาทจริงๆทุกคนก็จะจดพร้อมกันว่า transaction นี้ผ่านถูกไหมฮะแล้วทีนี้เวลาจะโดนแฮกนะครับคิดว่าระบบอันแรกหรือระบบอันที่2จึงจะจะแฮกง่ายกว่ากันฮะเพราะว่าอันแรกนะเพราะมันมีคนถือหนังสือ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อันเดียวถูกไหมฮะแล้วยิ่งเน็ตเวิร์กอันนี้ยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับคนถือหนังสือหรือหรือบุ๊กคิปเปอร์เนี่ยยิ่งเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าโจรก็ต้องคิดแนบมากกว่าครึ่งของหมู่บ้านถูกไหมคนในหมู่บ้านต้องมีมาก majority vote ครับต้องมีมากกว่า 50% ซึ่งในทางบล็อกเชนก็พูดง่ายๆว่าประมาณว่าก็คือคุณต้องมี computing power มากกว่า 51% ของ competing network ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ฮะที่จะที่จะที่จะโดนแฮกคือคนที่พูดว่าระบบนี้โดนแฮกได้คือไม่ได้ไม่ได้เข้าใจถึงระบบของมันจริงๆต้องต้องขอเสริมอย่างนี้ครับว่าคือถามที่พูดถึงว่ามี computing power มากกว่า 51% นั่นหมายความว่าคืออต้องบอกว่าเช่นบิตคอยบล็อกเชนนับปัจจุบันนะครับมีตัวคอมพิวติ้งพาวเวอร์นะครับพลังในการประมวลผลนะครับมากกว่าคอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รวมกันทั่วโลกคือยังไม่เท่ากับพลังในการประมวลผลของบิตคอยก็ห่างกันเป็นพันเท่าครับผมก็คือเหมือนกับว่าต่อให้คุณเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์รวมกันมาทั่วโลกนะครับก็ยังสู้พลังในการประมวลผลของบิตคอยบล็อกเชนไม่ได้นับปัจจุบันนี้ครับอืมนั่นหมายความว่า Security มันแน่นหนามากๆอยู่แล้วใ,ในการความพยายามที่จะแฮกเข้าไปเป็นไปได้ยากโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนอกจากคุณจะมีมากกว่า 51% ของ Computing Power ทั่วโลกโอ้โหเอาคำถามง่ายๆเลยค่ะทุกวันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังกับการนำ,นำสิ่งนี้เข้ามาใช้กับกับการทำธุรกรรมต่างๆนานาที่เกิดขึ้นคือทางด้านเทคโนโลยีนี่คือพร้อมแล้วนะครับแต่ก็จะมีทางด้านอื่นที่ยังอีโคซิสเต็มทางด้านอื่นที่ยังไม่พร้อมนะครับค่ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าการที่จะเราจะทำระบบระบบหนึ่งให้มันใช้งานได้นะครับมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวเราต้องพูดไปถึงตัวโปรเซสหรือกระบวนการทํางานด้วยแล้วก็คนด้วยอก็คือมันต้องไปด้วยกันทั้ง3อย่างนี้ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแล้วคือตอบปัญหาทุกอย่างไม่ใช่ค่ะคนนี่หมายถึงว่าทั้งคนที่ให้จะจะทำหน้าที่ในการให้บริการรวมถึงคนที่รับบริการด้วยอย่างคนปกติทั่วๆไปโอ้โหแค่แค่พร้อมเพที่ได้ยินมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่แล้วก็ยังยังงงๆกันอยู่เลยนะคะว่าสุดท้ายควรจะทําหรือเปล่าคือผมมั่นใจครับว่าคือเหมือนกับว่าคนตัวเทคโนโลยีไม่มีปัญหาในการทําของพร้อมเพย์แน่นอนแต่ว่าคือพอมาในเรื่องของตัวโปรเซสก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าทางคนที่คิดตัวพร้อมเพย์ได้ออกแบบมาเรียบไว้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่พอมาคนที่ใช้งานจริงๆอืนี่ครับที่บอกว่าคือคนบางคนก็พร้อมเพย์คืออะไรแล้วใช้ยังไงนี่ครับมันเหมือนกับว่าคือตรงนี้ทางรัฐบาลอาจต้องเขาเรียกว่าให้ความรู้มากขึ้นแบบนั้นนะครับผมเพื่อให้คนเขาสามารถที่จะใช้งานระบบดังกล่าวได้ครับผมไปงั้นก็จะเป็นการที่ทําระบบออกมาแล้วก็ไม่มีคนใช้งานครับทุกวันนี้การการใช้บล็อกเชนในประเทศไทยเองส่วนใหญ่มันอยู่ในแวดวงการทําธุรกรรมประเภทไหนคะครับอย่าง development phase ในวงการนี้ครับจะแยกไปเป็น4หลักใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือจะเป
ไม่ต้องเสียค่า transaction fee อีกต่อไปนะครับนี่คือ cryptocurrency จะตอนนี้ก็มีซึ่งบริษัทผมตอนนี้ก็ทำอยู่นะฮะทางด้านและ development phase อันที่2นะครับจะเป็นทางด้านเราเรียกเราจะเรียกมันว่า value registry ก็คือจะ push blockchain เนี่ย beyond finance แล้วออกไปนอกจาก finance อย่างเดียวแล้วคืออะไรก็ได้ที่มีมูลค่านะครับคือสามารถในอนาคตอีกหน่อยเราสามารถซื้อขายที่ดินโดยที่ไม่ต้องการผ่านในหน้าอีกต่อไปถูกไหมฮะซื้อขายที่ดินบนบล็อกเชนได้หมดแล้วในวันนี้มีไหมคะทุกวันนี้ในประเทศไทยมีไหมคะในในลักษณะแบบนี้ยังครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าต้องผ่านกรมที่ดินครับในการโอนใหญ่ซึ่งซึ่งถ้าผมก็ยินดีนะครับว่าถ้าทางกรมที่ดินจะนําเทคโนโลยีของบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับแล้วก็คือต้องบอกว่าคือทางด้วยตัวของเทคโนโลยีเองครับพร้อมแล้วแต่ว่าคือต้องต้องให้ทางทางกรมที่ดินศึกษาในเรื่องนี้อ่าสมมติสมมุติในในลักษณะของการโอนโอนโอนทําธุรกรรมของกรมที่ดินของการโอนที่ดินผ่านบล็อกเชนเนี่ยสมมุตินะคะปลายทางจะโอนไปที่ต้นเออเดี๋ยวนะต้นทางจะโอนไปที่ปลายทางก่อนหน้านี้มันต้องผ่านกรมที่ดินถูกครับเราต้องเสียค่าในหน้าให้กรมที่ดินจํานวนหลายหมื่นอาจจะเป็นแสนอาจจะค่าธรรมเนียมขอไปเสียค่าธรรมเนียมเสียค่าธรรมเนียมให้กับกรมที่ดินเป็นจํานวนหนึ่งครับถ้ามีบล็อกเชนเข้ามาทําธุรกรรมตรงนี้ครับก็ไม่ต้องมีคล้ายๆกับว่าไม่ต้องมีกรมที่ดินเลยไม่จะมีก็ได้ครับเป็นเรกูลิชันเปลี่ยนหน้าที่ไปแล้วกันเปลี่ยนหน้าที่ไปแต่เราก็ต้องไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับกรมที่ดินในราคาที่มากเท่าเดิมถูกต้องไหมครับอันนั้นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการข้อตกลงกันอยู่ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาเพื่อจะครอบคุมเทคโนโลยีการใช้บล็อกเชนอีกทีนึงครับแต่สิ่งที่เราสามารถ remove ได้จริงๆเลยครับคือเวลาซื้อขายพวกคอนโดอะไรแบบนี้คือไม่ต้องไม่ต้องการ found opportunity and it's also a time of great peril คร่าวๆแล้วนะคะสำหรับการที่จะเป็นดิจิทัลเอคโนมีในอนาคตของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปที่เวทีการเสวนาเสวนาพิเศษโดยกูรูระดับโลกนะคะคุณจอห์นแชปสกอตนะคะที่จะมาพูดถึงดิจิทัลเอคโนมีโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในการทำสิ่งนี้แหละค่ะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามเลยค่ะ will be those that have prosperity Who have social justice, who have open societies, and who have social order, and peace, and good government. So the stakes are very, very high. And I'd like to uh, uh, thank very much NBTC for organizing this event, and also for making sure that my book, uh, The Digital Economy, was the new edition was translated. Into Thai. Now this doesn't seem to be working. Okay, it's been 22 years since I wrote this book, and it was the first bestseller about the internet and the web in business. And when we think, flash forward to today, and all the changes that have occurred, it's quite extraordinary. As His Excellency was discussing, when I wrote this book, you couldn't search the web. It was five years later that Google became available. We have these useless search engines. In 1994, eBay and Amazon were created, but they weren't really factors at all. Nobody knew about them. There was no mobile web. Because there was no mobility. <laughs> Do you remember we used to have telephones that had a wire coming out the end? Well, times have uh, certainly changed. But when I wrote the book, I never thought that the digital economy should be viewed as something separate from the actual economy. I argued that over time, these two things would become the same thing. As the industrial age would finally come to an end. Now that doesn't mean that we stop manufacturing things. The industrial age transformed the previous agricultural economy with tractors and milking machines and all kinds of technologies. And similarly, the digital economy is transforming both the industrial economy, as we have. Sorry. As we have in the 
The plant in Celestica in Thailand is brimming with robots and amazing technologies. Thank you very much. But we also have the digital economy transforming the agricultural economy, as now tractors are smart communicating devices, but not just tractors, cows and sheep are becoming smart communicating devices as well. So what's happening is that this industrial age had created a whole set of institutions, and each of these institutions is going through a transformation. These are 16 that I like to talk about. The industrial age corporation is changing. It was typified by General Motors, which was America's greatest company. Well, General Motors went bankrupt several years ago. The financial system came out of the industrial age, but the core modus operandi of Wall Street almost brought down the global capitalist system. And it hasn't changed. It needs to change. We've got institutions like newspapers. I guarantee in 10 years, your newspaper will not be made of atoms. It'll be an interactive, collaborative, rich multimedia tool. The problem that newspapers solved in the industrial age is no longer a problem in the digital economy. The, the, the huge costs of collecting and organizing and, and communicating information. We've got old institutions like our universities and schools based on the industrial model. The industrial model was one of scale and standardization, where someone in power pushed out standardized units to passive recipients, right? Mass production, mass marketing, mass media, mass transportation, mass education. We pushed out products, we pushed out government services, we pushed out health care, we pushed out newspapers, television shows, radio programs to people who were passive and received them. Well, now we have new models of education that are emerging and the problem that was addressed in His Excellency's speech about educating the entire population of Thailand can now be done in radical new ways where we have students mastering content interactively through technology and freeing up teachers to then spend time with students and customize learning and discussion and doing projects. So I could go on and on for all of these. Each of these is going through a massive transformation. Now what I wanted to do today was to talk about seven critical themes of a digital economy strategy for a country. Now there are many more. And ultimately this ends up with an issue of leadership. And I have to begin by noting the extraordinary speech of your Prime Minister that I'm very used to going to events like this where government leaders stand up and read a text that someone else has written. And I have to note that he spoke from his own knowledge very deeply and he covered most of the important issues that needed to be covered. So that's one little data point to me that Thailand has an opportunity maybe to leapfrog some of the other stages that countries are going through in moving to a strategy. Just like the developed world largely leapfrogged over the landline telephony period to acquire mobility, you can do that in terms of leapfrogging over old models of institutions as well. So let me talk about these seven themes. And at the end, I would like to present you with a challenge. Number one, is there a whole new set of drivers? Now the first, of course, is technology. And when you think about technology today, you think about these kinds of things. 
the social web, Thailand has a huge penetration of Facebook users, mobility. It's hard to overstate the importance of billions of people having a supercomputer in their pocket and what that means 24 hours a day. The rise of big data, this is a new asset class that may be more important than previous asset classes like land or industrial plants. We've got the rise of the cloud, the internet of things. My hotel room here is smart. The door ha has a chip in it and it's internetworked. I had a camera stolen from a hotel room in Miami and the door knew about me. It knew who'd been in and out of the room. I have a friend in Toronto, everything in his house that has electrical power has an IP address, which means it's, they're all connected to the internet. And he was bragging that his, I have no idea what these things say to each other, but apparently all these things in his house communicate. I don't know what his refrigerator says to his toaster, uh, for example. He was bragging that his fence around his house talks to a sprinkler system. And I said, well, Ken, well, why would you want that? And he says, well, Don, if a burglar comes over the fence, the sprinkler is my first line of defense. So trillion, soon, trillions of inert objects in our physical world becoming smart and interconnected. Now, I'm here today to tell you that all of these technologies are key, and they're critical of the first era of the internet. But we're about to go into a second era. And the second era, you'll be surprised to hear me say, is none of these technologies, but it's based on the underlying technology of cryptocurrencies like Bitcoin. Let me explain. It's called the blockchain. Blockchain. It's not the nicest word in the world. Who here has heard the word blockchain? Would you put up your hands, please? Okay, that's extraordinary. Those of you who didn't, you may remember this day. The one thing you remember from this day is the first time you heard the word blockchain. Just like 20 years ago, you may remember the first time you heard the word internet. I'm convinced that this is nothing less than the second era of the internet. Let me explain. If I send you some information today, I'm actually sending you a copy. I'm not sending you the information. If I send you an email or a PDF, I retain the original. And this is great. We've all had a printing press at our fingertips. And this is democratized information. But when it comes to things of value, assets, that are the core of our economy, we're talking about economic activity here. Things like money, or stocks, or bonds, or loyalty points, or intellectual property, or scientific discoveries, or music, or art, or film, or votes, or carbon credits. Anything that's of value, sending you a copy is not a good idea. If I send you a thousand baht, it's really important that you have the money and I don't have it anymore. And that I can't take that same money and send it to you. This has been called the double spend problem by cryptographers for a long time. And how do we establish trust then to do commerce in our economy? Well, the only way that we can do that is through powerful intermediaries, banks, uh, social media companies, credit card companies, PayPal, governments. All of these intermediaries establish trust between us. They do the basic transaction and business logic of every kind of economic activity. They identify who we are, they clear and settle transactions, 
and they keep records. Now, overall, they do a pretty good job, but there are growing problems. First of all, they exclude two billion people from the global economy. Secondly, they all use centralized systems, which means that they can be hacked. And JP Morgan, Morgan Stanley, uh, LinkedIn, Home Depot, the US federal government all found that out the hard way. Thirdly, they charge a lot of money. It can take, it can, the fees for sending money from one country to another can be 10, 15, even 20 percent. They slow down the economy. An email moves from Bangkok to Toronto in a millisecond, but it can take days or even weeks for digital money to move down the street in a city. They capture our data. All of you create this data. The biggest asset of the digital age, but we don't get to keep it. And overall, the benefits of the digital age, and it's very hard for me to say this, because reflecting back over the 20 years, I said that this is a time of great opportunity. But the benefits of the digital age today have largely been captured by a small handful of powerful companies. And all around the world, in the, in the developed world, in the United States, we have wealth creation, but we have declining prosperity. Social inequality and economic inequality is the number one policy issue in all the developed world, in every country. And that's what's behind Donald Trump, and that's what's behind Brexit, and that's what's behind many of the big problems facing us today. So, what if there were not just an internet of information, what if there were an internet of value? some kind of global distributed ledger running on computers all around the world, open to anyone, using the highest level of security, where any asset from money to music could be stored, moved, transacted, accounted for in a secure way and in a private way, but where we could also have appropriate transparency. Well. In 2008, the financial industry crashed. You all know that. And propitiously, an unknown or unnamed, an anonymous person named Satoshi Nakamoto wrote a paper where he outlined a protocol for a new cryptocurrency. Crypto, not created by a state, but created through technology. And this currency he called Bitcoin. And this has set off a spark that's got many people interested. Now, don't be confused by all the bad press about Bitcoin, because this is not about Bitcoin. The underlying technology that makes Bitcoin and other cryptocurrencies work is called the blockchain. And you can have Bitcoin exchanges fail. One just failed a couple of days ago. Criminals can use Bitcoin, although most law enforcement agents love cryptocurrencies because it's a lot better than cash. But the real pony here underneath is the blockchain. Now, for the first time in human history, companies Parties can establish trust, individuals, without a powerful intermediary like a bank. And trust is achieved not through big institutions, but through cryptography, through collaboration, and through some clever code. And because trust is native to the medium, we call this the trust protocol. Now, I'm going to just get off this and get on to the bigger topic. But I know many of you wonder, how does this work? How can you do transactions peer to peer? So I'm just going to give you a two minute tutorial. Here's how it works. 
Money and other digital assets are stored on millions of computers on a ledger all around the world. And these ledgers use the highest levels of cryptography. And when a transaction is conducted, it's broadcast out to the entire network. And uh, there's a group out there called miners. They're like gold miners, not like young people. And these miners have at their disposal the most powerful computing resource in the world, estimated to be 10 to 100 times more powerful than all of Google. And these miners do a lot of work to find out the truth. And every 10 minutes, a block is created. And that block contains all of the transactions that happened in the last 10 minutes. And the miners compete to validate the block, to find out the truth. Who paid whom? Who bought what? Who married whom? Who voted? Who moved this land title? What light bought power from what power source? And the first miners to establish the truth in that 10 minutes get compensated with some of the digital currency. And then, and this is the key part, that block is linked to the previous block and the previous block creating a chain of blocks, a block chain. And if I wanted to go and hack that thousand bot, I want to pay it to you and I'm going to pay it to you as well, the way that I would do that would be very difficult because I'd have to hack that 10 minute block plus all the previous blocks, the entire history of commerce for the whole chain, not just on one computer, which is hard to do, but across millions of computers simultaneously. And I'd have to do it in a 10 minute period. And all of these computers have the highest level of cryptography and I'd have to do it being watched by the most powerful computing resource in the world, this is very difficult to imagine. Now, nothing is unhackable, but this computing architecture is infinitely more secure than the computing architectures that we have today. So that's it, blockchain. Now, the Bitcoin blockchain is just one of many. There are others. This one is called Ethereum. And I spoke at the Ethereum Developers Conference in London, England. There were 600 chairs in the room, but there had to be 800 people in the room. They were all lined up along the edges. And in the room were developers and companies building some interesting projects. One is to replace the stock market. Another was to create a new model of the energy grid. Another project was to eliminate the audit function of public accounting. You see, because with blockchains, you not only have a debit and a credit, double entry accounting, you automatically get a third entry on the blockchain, triple entry accounting. So there's no need to do an audit every year for your company because you'll have a real time audit occurring all the time. There was one company building that. There was a company building a new model of democracy where politicians come to power with smart contracts and they have to abide by the terms of the contract before money gets allocated and so on. So let me just give you a couple of examples of the power here. Does anyone recognize what this machine is? Do you know what it's called? Yeah, it's probably an English thing. It's called a Rube Goldberg machine. This guy, Rube Goldberg, created these very complicated machines, ridiculously complicated machines, that did a very simple thing like shut a door. Welcome to the financial services industry. It looks pretty simple to you. You tap your card in Starbucks, but what happens after that is extraordinary. Some bits go through dozen, a dozen different companies, 
each having their own computer systems, some of them being 1970s mainframes, older than some of the people in this room. And eventually, three days later, a settlement is cleared, uh, or a transaction is cleared and settled, and somebody actually gets paid. Well, with blockchains, there is no three-day settlement period because the payment and the settlement is the very same activity. It's just a change in a database. Imagine what that could do for the Thai economy if you had a banking system based on blockchains. So there's a lot of excitement about this. The Economist wrote a cover story saying this is the most important event invention since the creation of the modern corporation and double entry accounting. Now that might be a bit hyperbolic, but uh, they called it the trust machine, the great chain of being sure about things. And even Dilbert got involved. Do you have Dilbert in Thailand in this cartoon? The manager says, I think we should build a blockchain. And the programmer, Dilbert, says, uh-oh. Does he understand what he said, or is it something he saw in a trade magazine ad? So Dilbert says, what color do you want your blockchain? And the manager says, I think mauve has the most RAM. Of course, mauve doesn't have the most RAM. Green has the most RAM. No, seriously. So, for the last three years I've been studying this, I've written 15 books. The Digital Economy was an important book, and it took us through 20 years. This is the book that's taking us through the next 20 years. And I wrote it with my son, Alex, and it was a wonderful experience. So that's theme number one of the drivers. I'm going to have to speed this up a bit because we're going to get behind here. Number two is there's a new generation growing up digital, and they're very different. They're the key, a key driver behind the digital economy. And I started studying children in the 1990s when I noticed how my own kids were effortlessly able to use all this sophisticated technology. And at first I thought, my children are geniuses. But then I noticed that all their friends are like them. So that was a bad theory. So um, I started working with 300 kids. I wrote this book. Then I wrote the sequel a decade later. Let's look at this. Demographics, key. These are population pyramids. The blue is males, the red is females. The upper left here, India. Oh, at the top of each one is 100 years old, and the bottom of each one is zero years old. India, look at that. Huge proliferation of young people. China. The one birth policy, see what that did? South Korea, ooh, a big decline in young people. Iran, huge group of 20 and 30 year olds in Iran. It's a very explosive thing. The United States, the baby boom, and then the baby bust and the echo of the boom. And then Italy, ooh, look at that. So let's look at Thailand. you have a declining birth rate. So I think what we should do is stop my speech right now. Everyone should go home, light a candle, have a glass of wine, make some babies. This is very important. It'll affect other things like your immigration policy too because you're going to need people, especially young people, to move forward. Because there's no more powerful force to move us to the digital economy than the first generation of digital natives. I'm a digital immigrant, okay? I had to learn the language. So, this is, around the world is a huge generation. It's called the baby boom echo. That's the boom, but the echo is actually bigger than the boom in many countries. But what makes them a real force for change is that this is the first generation to grow up in the digital age and their difference. 
Now see this cartoon here? No one in the room laughed. And that's good. Because this cartoon came from my book, 1997. (laughs) It's almost a 20-year-old cartoon. When I put this cartoon back up on the screen, people would fall off their chairs back then. They'd laugh so hard. Oh, a baby using a computer. That's so crazy, man. And now they look at it and they say, what is that weird thing in the crib? Why doesn't the baby have an iPad or, or something? Or why doesn't the baby have an eye potty? $75 from Tupperware. So, this is the first time in human history when children are an authority on something really important. And we need to do this for them but also they can help us drive this. The most powerful force to get us to the digital economy is a new generation. Because in their culture is the culture of the digital age. One of freedom, of customization, scrutiny, collaboration, entertainment, speed, and so on. Now the third driver is an economic driver. And that's a big change to the architecture of the corporation. This is a Nobel Prize winning economist named Ronald Coase. And he developed a theory 80 years ago about the firm and why we have corporations. And he argued that the reason that we create big vertically integrated firms is because the cost of transactions and collaboration in an open market are greater than the cost of doing things inside the boundaries of the corporation. So the industrial age firm did everything. You had Henry Ford had a, inside the boundaries of the Ford power plant, uh, a Ford company, he had a steel company, a glass factory, he had a bank, he had a power plant. Why? Because the costs of transactions in an open market were greater than bringing things inside the boundaries of the firm. Now back in the digital economy, I talked about the extended enterprise. And I said the technology is making the boundaries of the firm more porous. And as the internet really kicked in, vertically integrated companies began to unbundle. So computer companies don't make computers anymore. They're made by companies like Celestica. That's the second time I mentioned that. It's because I was on the board of Celestica for 12 years, and we were very proud of our factory in Thailand. Now, what's happening is that with the internet of information becoming the internet of value, Transaction costs are dropping so fast that peers will be, ga- will be able to come together and to create value. So let me tell you a story about that. This guy on the screen, his name is Rob McEwen. The reason I know this story, I'm embarrassed to say, is because he's my neighbor. He lives across the street from me. And he held a cocktail party to meet the neighbors. And he said, you're Don Tapscott. I've read some of your books. Great to meet you. I said, great. I said, what do you do? He says, well, I used to be a banker, and now I'm a gold miner. Now, he's a very funny guy. He introduces his wife to the group, and he says, I'm a gold miner. This is my wife. She's a gold digger. (laughs) Fortunately, she isn't. (laughs) But anyway, he tells me this amazing story. He takes over this gold mine, and his geologist can't tell him where the gold is. So he gives them more money to get more geological data. They can't tell him where to go into production. He gives them millions of dollars more. This goes on, and it goes on. Over a few years, he's ready to give up and shut the company down. But he has an epiphany one day. He wonders, if my geologists don't know where the gold is, maybe somebody else does. So he did a very radical thing. He took his geological data, which in the mining industry is your biggest secret. 
He published it and he held a contest on the internet called the Gold Corp Challenge. It was basically $500,000 in prize money for anyone who can tell me, do I have any gold? And if so, where is it? He got 77 submissions from companies all around the world. They used techniques that he'd never heard of. And for his half a million dollars in prize money, my friend Rob McEwen found $3.4 billion worth of gold. The market value of his company went from $90 million to $10 million. And I can tell you, because he's my neighbor, he's a happy camper. So what did he do? He viewed talents not being just inside his boundaries, but the uniquely qualified minds to solve his toughest problems were outside. So this is a huge part of the digital economy, is that corporations are to become more and more networked. And you can be a beneficiary as companies like IBM outsource to the Celestica plant in Thailand, but you can also be drivers as you start to bring the tonic of market forces to bear on the deep architecture and structure of the firm. Okay, final theme is a social revolution. And I'm actually going to pass over that because I want to get on. So there are many drivers for change. And the stakes are very, very high. So, what are, the other, what are the big elements, then, of a strategy? Well, number two is new business models. Now, these are 10, and this is a whole speech right here, but we're going to have a discussion period, and I'd be happy to discuss these. But we have whole new species of businesses emerging. The digital conglomerates, companies like Google, Apple, Amazon, We've never seen something like this before. Alibaba. What is Google? What business is Google in? Well, it's an advertising company. That's its main source of revenue is selling ads. But Google is also a media company. It's a bank. It's a manufacturer of computers. Google's in 20 different businesses. Google is a car company because it has arguably the best technology for autonomous vehicles, which will drive the future of automobiles. Now, blockchains are going to revolutionize all of these. Again, let's just pick one. I don't know. Aggregators. Companies talk about, or people talk about Uber and, and Airbnb and TaskRabbit and Lyft as being part of the sharing economy. You heard that term? But these companies really don't share. They're successful precisely because they don't share. They're aggregators of services. Airbnb is a $25 billion corporation that aggregates services. Well, with blockchains, Airbnb could simply become a distributed application on a blockchain. We'll call it B Airbnb. And someone, you want to rent a place, you go onto the blockchain database, you sift through, find all the right things, and then the technology peer-to-peer -peer establishes identity, books the room, handles it through a smart contract, and because there's a payment system built in, it manages all of the transactions, and it keeps a record. Even the... the uh, the identity of the people involved, if you rate that as a five-star experience, that goes on to a blockchain. So these are all businesses that are networked and that exploit new technology to create value and perhaps even prosperity in some radical ways. Number three, we have a number of new technology industries. Now, the digital economy is not about the technology industry, it's about the economy as a whole. But the technology industry is a critical sector. How are you going to build that sector in Thailand? Well, I brought up an old chart from the book. 
I said, we have these three technologies of communications, of computing, and of content. They were separate 25 years ago. And I said, because of the digital economy, they will begin to merge. And for each of these industries, I argued, is a converging set of companies that are moving out into the center here. So you look at a, a company like Google. What is Google? Is it a communications company? Is it a computer company? Or is it a content company? Well, of course, it's all of the above. So your traditional sectoral strategy needs to change. Now, back then, 1991, I said, these are all going to converge around something called networked interactive media, or NIM. It turned out the word internet was a better word. <laughs> no one talks about NIM today. But what does this mean for you? Well, number one, wireless is key. And you need to make sure that there's adequate spectrum that's available. And in some countries, like Thailand, spectrum is locked up, much spectrum, in a small number of companies. We need to appeal to these companies and make it in their interest to ensure that the spectrum is freed up for education, for health care, for wealth creation, and for all the other activities that are required. Number two, you need to think about building clusters. Clusters in different cities and parts of the country that specialize on something. For example, gaming. Could Thailand build a blockchain cluster in Bangkok, for example? And thirdly, you need to create the conditions for entrepreneurship. Because entrepreneurship is going to be absolutely key. Jobs will not come from big companies in the future. They're going to come from new companies. In the United States, already 80% of new jobs come from companies that are five years old or less. And the digital economy should be an entrepreneurship economy because little companies can have all the capability of big companies, especially with the blockchain. The capabilities of big companies without all of the problems of big companies like bureaucracy and legacy cultures and systems and so on. So what's, what do you need for entrepreneurship? You need people who want to be entrepreneurs. Are all of your schools and universities teaching entrepreneurship? You need to have early stage funding, angel funding. Then you need to have mid-stage venture funding. You need to have banks that will lend money to small companies. You need to have incubators where small companies can grow and learn and become great. A wonderful example is Ryerson University. It happens to be where I live in Toronto. But every student there studies one course in entrepreneurship. And they have a lab. Um, where if you have a business idea, you can take it there. The goal of the university is that in five years, 20% of all students will graduate with a business. Not with a business idea or a business plan. They'll graduate with a business that's hiring people, that creates products and services that people would want, and so on. So let's build a new industry. Number four, we need to rethink much of our infrastructure. I'll just talk about three ones today. You need broadband. You need broadband everywhere. Now back then, 20 years ago, we came up with this idea of the digital divide. And it's a problem, still, everywhere in the world. And back then I said, there's a danger that we'll create a world of digital haves and have-nots who become knowers and know-nots and doers and do-nots and people who can communicate with the rest of the world and those who can't. I talk to government leaders and business leaders who say, well, we just can't afford 
to make sure that every child has broadband. We can't afford that. What does that mean? Can't, we, can, we can afford to have broadband to bank workers. We can afford to drive around in fancy cars. We can't afford for our children to have their birthright, which is access to a network that will deliver to them everything, health care, education, participation in society. This is a huge challenge, and we need to find ways to fix it. And the spectrum problem is a good place to start. Secondly, we need to reinvent the power grid. Now, at the, at the launch of blockchain revolution in Wall Street, we had a big event, and it was hosted by NASDAQ. And at the end of the event, NASDAQ, the stock market, who you think would be threatened by all of this, got up and they said, sure, stock markets may disappear because of blockchain technology, but we're not just a stock market company. We're really a technology company, and we know about making markets. These are our core competencies. So on the stage, they demonstrated a NASDAQ model of a distributed power grid, where through a solar panel, someone could generate electrical power from the roof of their house and sell it peer-to-peer -peer back into a distributed grid. Not sell it at wholesale rates, but sell it at full retail rates. And on a computer, on the stage, we watched Bitcoin coming into the bank account, the Bitcoin account, of the person selling the power. So we have an industrial age power grid. Remember I said the industrial age was about centralization and about pushing out standard stuff to passive recipients. We need to move to a power grid that looks more like the internet. And then the final one is autonomous vehicles. So you have a traffic problem in Bangkok. Don't feel bad. Everybody's got a traffic problem. How are we going to solve this? Well, subways are a good way. They're $1.5 billion per mile. There are other less costly ways. With autonomous vehicles, and my Tesla drives itself, I came from my country place three hours north of Toronto to the airport to get here. And the car drove me the entire way. Now, I have to put my hand on the wheel occasionally, otherwise it thinks I fell asleep, and it's going to pull over. But it's only a matter of a couple of years when I can tell the car, I want to go to the Toronto airport, and it will actually drive the whole route. So you get a bunch of these things moving together. It kind of looks like a train, doesn't it? All really close, safe, no accidents, electric, not burning, not using energy. I use one-tenth, I emit one-tenth the carbon of this car compared to my wife's car. Think about the implications of that for the digital economy. Carbon reduction, safety, moving cities better, all at a lower cost. But that's just the beginning. Half of the cost of the police department in most big cities is traffic. Could you take away half of the costs of the police department and reallocate those funds into something different? So we need to think differently about transportation in the digital age. Number five, government. Now, this is a big topic, and His Excellency uh, got into this very nicely, I thought. But let me just talk about, quickly, four things. These are four big opportunities for government in the digital economy. The first is transparency. Now, when you think of transparency, often you think about WikiLeaks and Ed Snowden and so on, but this is really just the tip of the iceberg. Transparency is a new force that can be used by governments and corporations to build higher trust and higher metabolism and more prosperous societies. One thing is that transparency can help with corruption. 
because sunlight is the best disinfectant. Now, what I wrote once is that make governments naked. And when you get naked, there are some corollaries. One is that being fit, you know, is no longer optional. If you're naked, you got to get buff. It's like Arnie Schwarzenegger or something, you know. So this is a wonderful opportunity not just to reduce corruption and to have integrity in government and in the private sector, but transparency has a whole bunch of other benefits, and I'd be happy to talk about them. Transparency with employees speeds up the metabolism of work. It reduces game playing and office politics. It increases loyalty. Transparency is not something to be feared. It's something to be embraced. Now, secondly, His Excellency talked about delivering services in new ways, and that's an exciting opportunity. But let's not take existing services and make them online. Let's use this as an opportunity to change the way that services are created in the first place. So governments can become a platform whereby they release raw data. And that enables a new division of labor in society about how you create public value. Rather than governments having to do all the services themselves, they release raw data and become a platform on which the private sector, civil society, academics, individuals self-organize to create public value, or what we used to call as services. And this is an exciting new opportunity. This is the president of Estonia, who I've got to know pretty well, because among other things, he's into blockchains. And the Estonian government has created a whole national identity program that protects the privacy of individuals, but makes rich aggregate data available in a protected way and ensures that there's a more secure society. All of this through blockchain technologies. There are big opportunities to move away from the industrial model. We're a government, we give things to you, to a model whereby citizens are more engaged. And we need to do this. You know, two days ago, Donald Trump said, the US elections may be rigged. Imagine that, someone running for the President of the United States who says that our system of democracy may be totally corrupt. This is creating a very explosive situation in the United States. Young people all around the world are not voting. Youth voting is declining. And more and more young people agree with the bumper sticker on a car. Don't vote. It only encourages them. That's a joke, I guess. So. All around the world, democracy is struggling and it's in trouble. And Thailand is an example of the huge challenges that we all have to move towards a a more open and democratic world. And none of this is easy. And what, what you're doing here seems like you're making good progress. But there are new opportunities now to engage citizens in new ways, not just through elections, But for example, these are 12 techniques. Challenges, that's like a contest. Who can come up with the best idea on how to reinvent the education system? We're gonna hold a big public discussion in Thailand about that. Or how about digital brainstorms? Prime Minister could hold a three-day conversation of, of millions of people. The best idea, you can do this now with technology. You can hold a conversation over three days with millions of people. So these are all exciting new ways that we can move towards a more robust political environment. And the final one is how we go about solving global problems. 
This is actually, I'm going to skip through this. It's a very long story, and it's a very good story, but it, you can uh, Google it and, and read more about it. But increasingly, the problems in Thailand are not just problems of Thailand, they're global problems. This is a NASDAQ animation of pollution in the world. We used to think pollution was our, a local problem. It's not. The world is too unstable, it's becoming too unequal, it's too unjust, and it's too conflicted. And we need new ways of solving problems. So the way that, if you look at these problems, most of them are not getting better. How can that be? How is this possible? Well, the way that we solve problems is through nation states working together in global institutions like the UN, World Bank and the IMF were created at Bretton Woods in 1944, created the GATT and the WTO and all these global institutions. But there's a new model emerging. And I just finished a, uh, a large research, pro large for me, it's $4 million research project on this topic. These are 10 new approaches that involve governments but are not controlled by governments. They're multi-stakeholder networks. And these networks are solve attacking every problem in the world, including they're governing some resources. The internet itself is governed by a multi-stakeholder network, not by nation states. So, number six. How do we avoid the dark side? You may remember, in the digital economy, I said this is an age of vast new promise and opportunity. It's also an age of danger, and some bad things could happen. Do you know what? 20 years later, every one of those bad things that I worried about is occurring. I said we could have technology contributing to structural unemployment. This is not a problem in, in the developing world, but it is now in the developed world. Think about the United States. The number one job type that hires the most people in the United States is truck drivers. 10 years, gone. So, Traditional technologies automated the periphery, blue-collar workers, or we outsourced things in the developed world to the developing world. That was good for you, and it was good for the developed economies as well. But now, especially with blockchains, if we apply a blockchain to Uber, it's not going to eliminate the periphery. It's going to eliminate everything, the drivers and the company. So we need to start to rethink many things about what it means to have a job. Privacy is a huge issue, and thank you so much for raising this. Some people, friends of mine, say, privacy is dead. Get over it. This is wrong. Privacy is the foundation of freedom. And, the found, and our, our identities need to be managed responsibly. We need to get our privacy back. And that's got to be a key part of a strategy. When I wrote the book, I was wrong about this. I said, I think when we all have access to the same information, we'll all come together and we'll understand the truth better. I said, it could go the other way. We could end up in our own little self-reinforcing echo chambers, just following our own point of view. And where the purpose of information is not to inform us, but it's to give us comfort for our narrow perspectives. Well, that's absolutely happened. And that's a huge concern. And then I talked about the danger of technology being used for evil purposes. This is a terrorist website. 
And if you go to this terrace website, it's full of helpful information, like how to build a, um, an explosive jacket. And if you have a trouble, it has a help button that can help you get out of the situation. So this technology has an awesome neutrality. It will be what we want it to be. And most people want it to be a force for good, but some do not. And we need to protect against the dark side. So let me close then with this thought. This is a time of profound change. We've gone through the first 20 years. We're now going through a new 20 years. And I'm so excited that you're spending the time as a leadership, government and business and civil society leaders, to think about these issues and to develop a national consensus around this. Because this is a new paradigm. And typically, these things cause a crisis of leadership. Vested interests fight against change. And leaders of old paradigms have great difficulty embracing the new. So to create a process towards a digital economy, it's very important that you don't just have some smart people write a strategy. You need to engage the population. Create an advisory group involving government, private sector, civil society, academics. And you can come up with a consensus that will not only be better, but it will be implemented. And I speak with some authority on this because I've done this. I did this for the country of Canada. And that strategy was adopted by the United States as well. And I look forward so much to the opportunity of being helpful and working with you in the future to help you build a strategy that can create a prosperous, just society. So, what will the future be like? Well, it'll be brighter if you move on these seven themes. Because the future, to me, is not something to be predicted. It's something to be achieved. And if you can find the national will to achieve this vision and this strategy, the future and the smaller world that your children inherit may well be a better one. Let me close with the following thought. I've been studying nature recently to try and understand what this age of networked intelligence might look like. And bees come in schools uh, or in, um, sorry, fish come in schools, bees come in swarms. Starlings over the moors of England come in something called a murmuration. Do you know that word murmuration? It refers to the murmuring of the wings of the birds. And at night, the starlings are out over a 25 mile radius collecting food and and, and during the day and at night they come together and they create this extraordinary thing and the murmuration has a function it protects the birds look at this that's a hawk a fierce predator of starlings being chased away by the collective power of the little birds and scientists that have studied this say they've never seen an accident there's leadership, but there's no one leader. It's evolving and changing. And when the moment is right, this extraordinary thing happens. So, is this some kind of fanciful analogy? Or might we learn something from it? This murmuration functions according to these principles that I just outlined to you today. There's a great collaboration and an openness and a sharing of all kinds of information. This is the trust protocol in nature. Can you turn down the volume a little bit, please? The trust protocol in nature. There's an interdependence.
Just as I said, business can't succeed in a world that's failing, this murmuration functions as if the interests of the individual birds were connected to the interests of the murmuration as a whole. When I said a digital economy strategy developed in a consensus way, that's the model. And it also has a great integrity that gives the birds the courage to take on a fierce predator. So imagine if, imagine if we could be connected in this country through some kind of vast global broadband network of glass and air. Could we go beyond just sharing information? Could we start to build trust? Could we start to share our intelligence? Could we create some kind of consciousness that extends beyond an individual or a, a work group or a school to, to a society? If we could do that, we could do some wonderful things. You know, people talk about the learning organization. Remember that term? I don't think it ever happened. Maybe organizations are like people. They can't learn unless they're conscious. When I give speeches, I try and be interesting because I find people learn more when they're conscious. So, you look at, I look at this and I get a lot of hope that this age of networked intelligence might be an age of where the promise is fulfilled and where the dark side can be avoided. And that the digital economy going forward can be a time of great prosperity and of joy for all of us. Thank you very much. Thank you very much indeed for a valuable speech. Mr. เป็นการประทะกถานะคะการพูดถึงบล็อกเชนอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าบล็อกเชนที่จะมีแนวโน้มเข้ามาสู่การการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยพูดถึงโอกาสพูดถึงความท้าทายต่างๆนานาเท่าที่ฟังดูแล้วคุณคุณดอนว่ายังไงบ้างคะมันเข้ากับสังคมไทยยังไงบ้างคะต้องบอกว่าคือเหมือนกับว่าตัวอย่างบางตัวอย่างนี้เป็นไอที่ไกลตัวแต่ว่าก็คือมันอยู่ไกลเรามากแต่ว่ามันมีความมันเป็นไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ต,ต่างประเทศเช่นตัวอัตโนมัติเวฮิคอลนะครับที่คืออะไรคะคือเหมือนกับว่าเป็นรถที่เราไม่ต้องขับเองขับเคลื่อนด้วยตัวเองใช่คือคนขับไม่ต้องขับรถแล้วคือสามารถที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้แล้วก็คือใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนั่นหมายความว่าคือเราไม่ต้องใช้น้ํามันแล้วค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเขายังสามารถที่จะโยงไปในส่วนของบล็อกเชนได้ด้วยเช่นในกรณีของถ้าเราเอาเอารถอัตโนมัติคานะครับมามายุ่งกับมาใช้กับมาใช้กับ Uber อร์อย่างเงี้ยครับนั่นหมายความว่าเจ้าของรถเนี่ยสามารถที่จะทําตัวเป็น Uber ก็ได้โดยที่ที่เขาตอนที่เขายังไม่ได้ใช้รถคันนั้นนะครับสามารถที่จะเอารถคันนั้นไปให้คนอื่นไปไปให้คนอื่นแต่เขาก็ทำอีกหลายอย่างมีการพูดคุยมีการประชุม There's information being exchanged about food sources. Mm -hmm. They're warming themselves up for the cold night ahead, and it's an extraordinary form of social organization that is peer to peer. They don't bump into one another. No, there are rules. Rule number one is don't bump into anybody. <laughs> okay. How do you know that? <laughs> Because scientists have studied this, and I've been studying this. But one of the other rules is don't get too far away either. Ah, stay close. Yes. Collaborate. Mm -hmm. Exactly. I was reading this book. You're a wise man to read this book. The Why best way it? to Why get is this it? book. This is father. This is son. Yes. Who does more work on this book? <laughs> He did. No, it was 50-50. No, I don't think so. It was actually 50-50. How do you split up the work? Uh, he wrote half the chapters. I wrote half the chapters, and we both criticize each other. You don't argue with what each other? We never had an argument. We had because he's your son. No, we had differences. Mm -hmm. Well, he's a very smart guy. He's also a great speaker. Turns out. So people say, Don, I heard your son Alex. He's such an amazing speaker. Oh, and you're good too. <laughs> so why didn't you invite the son? Why the father? Next year. 
He has a lower speaker's fee than I do, too. What is the biggest difference between you and your son on the future of the digital age? Well, he has a much longer future than I do. <laughs> but besides that, uh, he's a real deep uh, expert in the financial services industry. Mm -hmm. So, for example, he's working out with central bankers. You know, eventually, Thailand will adopt a digital bot. And this will be an extraordinary thing for the country. And central bankers like Mark Carney in London, Carolyn Wilkins in, um, in Ottawa, the Fed, are all very excited about the opportunity to apply blockchain mm -hmm. to a currency. Mm -hmm. And Alex is one of the people collaborating. Just think about it. You make a change in the interest rate, mm -hmm. and real time, you can see the effect throughout the economy. Frightening. Scary. <laughs> you raised a very important issue, but you did not elaborate. You said, we don't make enough babies. We don't make enough babies in Thailand. We well, are an aging society. How can blockchain make us make more babies? <laughs> <laughs> because you come to Thailand, you have to offer us solutions. Yes. How does the digital way of life prevent us from becoming a very seriously flawed aging society? And that is a serious question. No, and, I, and I'm going to answer it seriously, yes. too. Because why is the birth rate declining? Typically, birth rates decline because people are concerned about prosperity. Mm -hmm. And they're concerned about their ability to to fund their families, to make sure that their children are properly educated. Mm -hmm. And my whole storyline these days is we need to move to this new kind of economy where we can have not just wealth creation, but where we can have prosperity for everyone as well. Mm -hmm. Now, so you have an issue here. There are countries that have it worse. Japan, has the birth rate is just collapsed. Mm -hmm. And they have a bigger problem, too, because they have a very restrictive immigration policy. And you can't do both. You can't have a declining birth rate and a restrictive immigration policy because mm -hmm. ultimately your economy will atrophy. I don't agree with your theory. I think yeah. the biggest reason why we're not making enough babies is because we are too obsessed with social media. You know, <laughs> Thailand has the largest number of Facebook members. You know that? Per capita? Yes. I know it's high. No, it's not total. Totals. No, some that's, total. That's not true. No? <laughs> no. Because someone just said that. <laughs> there are hundreds of millions and of people. And most Thai people spend their time on China. Facebook <laughs> online and they don't make babies. Well, that's How do you solve theory. that problem? That's a very interesting theory. I think it's the opposite that on social media, now people are meeting each other and they're having relationships. Mm -hmm. I just. This extraordinary uh, woman that I've been collaborating with who does uh, media stuff for us, she says, I'm going to get married. I found this great guy. Mm -hmm. And I said, how did you find him? And like many people today, she said, I found him through this amazing app. Mm -hmm. This app is you're walking down the street and somebody looks at you and likes you. Well, you're not going to stop them on the street, but you might get, it's not Tinder, it's different. And you, you might just click on them and he liked her, she liked him, they walked a block, they turned around and came back, and they said, you want to have a coffee? Now she's getting married. So... And they get married? But don't, don't quote me. Don Tapscott says social media is the key to having sex and making babies. No. I think no. that's a good solution. <laughs> Another problem that you must help Thailand solve, and that is that this Sunday, day after tomorrow, there will be a referendum yeah. on the draft constitution. It's a very complicated issue. I cannot explain it to you. You have to ask uh, some of our friends privately. But is it possible to use blockchain to do a referendum without people having to leave their homes? We have about 50 million eligible voters. Next Sunday, we all have to go to the voting booth. But you talk about democratization by the, this digital uh, technology. You talk about transparency accountability. Now, can we assess the people's views 
what they like, what they don't like, whether they support this draft yeah. constitution or not, through blockchain technology. Well, there are big opportunities, but let me begin by saying, I don't think that we want to move to a world where we're conducting referenda all the time. Um, you remember Ross Perot ran for the President of the United States, and he talked about this thing called the Electronic Town Hall. Yes. And it would be like we could vote every night on the evening news. On every issue. This is the worst idea I ever heard. But this is democracy. Well, it, no, it's, this is not democracy. This is the electronic mob. You know? <laughs> democracy is a lot more than the majority rule. Uh, or even majority rule on a nightly basis. One of the things it's about is protecting the rights of minorities. Mm -hmm. But, but the, just on the question of electronic voting alone, mm -hmm. this will never happen until we have blockchain voting systems. Because no one anywhere in the world is going to trust a voting machine where they can't verify that, one, my vote was counted, Mm -hmm. Two, it was voted for the person, it was counted for the person mm -hmm. for whom I voted, and three, that vote is immutable and nobody can change it and move it to somebody else. And you can't do that with centralized computer systems. You have to just trust the computer that the right thing is being done. With blockchains, you can get a 100% um, uh, Verifi verification. A hundred percent valid verification of all of those factors privately mm -hmm. without anyone knowing who you voted for. Mm -hmm. So, and all of the big uh, sort of e-voting uh, agencies in major countries around the world are deeply exploring blockchains mm -hmm. as a solution. Now, to me, electronic voting is just the tip of the iceberg right. in ter terms of opportunities to create a more democratic society. And I mentioned a bunch of others, like digital brainstorms, challenges, right. policy wikis. There are all kinds of other ways for engaging people that are different than just you know, voting or referendum. But blockchain can do the job of seeking people's views on issues that are important, right? Well, no, because can, you can verify well, blo because... Blockchain can't do the job of, of seeking issues. It can help government leaders mm -hmm. engage their citizens in a way that's, that has integrity. Mm -hmm. that, so like, it's not technology that creates prosperity or that creates uh, jobs or that creates open societies, mm -hmm. it's people. Mm -hmm. But my, my whole point of view is summarized in this sentence. That once again, the technology genie mm -hmm. has escaped from the bottle. This is 20 years later. And it was summoned by this unknown person or persons mm -hmm. We don't even know who it was. Where is he now? We don't even know if it's, if it's a living person, if it's a group of people, and it doesn't matter. But you have to find out. No, I don't care. Who you don't want is. to find out. Okay, I am Satoshi Nakamoto. <laughs> the television's going. Um, <laughs> okay. No, but, but that once again, we get another kick at the can, mm. you know? We have another opportunity to rewrite the economic power grid and to create a more just and prosperous society. But it's we, humans, that mm -hmm. will do this. It mm -hmm. won't be technology. And very bad things could go wrong yes. this time, just like they did last time. Mm -hmm. Even worse things. Mm -hmm. I mean, ultimately, in theory, we talk about this in the book, we could create Skynet. Do you, do you know the Terminator, Arnie Schwarzenegger? Mm -hmm, or, mm -hmm, was mm -hmm. it? Yeah. Like, it's quite scary. You have all these autonomous agents moving around. If one of them goes bad, mm -hmm. it's like a virus with a bank account. It could, it could start hiring people to do evil things. So um, there, there are many, many challenges going forward, but it's only humans that will help, uh, that will enable us to to make sure that the promise is fulfilled. If your predictions are correct, in the next five years, the world will be a totally different place. What would be the main changes? Five years time from now, what do you see? Do we still have banks? 
Do we still have universities? Do we still have NBTC? Do we need yeah. NBTC? <laughs> Uh, no, I don't think so. No. Yeah. Um, <laughs> <laughs> because NBTC is a regulator. It controls yeah. people. Blockchain say no, we don't need any control. Well, we can not, control ourselves. Not quite. So you don't, don't be too nice to the host. Yeah. First of all, well, let's go in order. Yeah. Okay, do we still have banks? A lot of the functions of banks mm -hmm. can be eliminated. But the smart banks understand this. Mm -hmm. You know, there are those bankers who, um, they just have a lot of fear, you know, and they don't really know what this is. Then there's a higher level who view this as a big opportunity to cut mm -hmm. costs. Mm -hmm. Imagine a blockchain transactional system for the banking industry. You could wipe out massive billions and billions of dollars. Santander said that, that 20 billion dollars of transactional costs could, could be wiped out of just one tiny part of the banking industry. Mm. And then there are those bankers who view this strategically, thinking how could we create entirely new services, like NASDAQ, mm -hmm. wondering how could we participate in the whole power, in the reinvention of the power grid. Mm -hmm. There's probably a fourth group. That's the group that thinks that this is all BS. Mm -hmm. And I would recommend that they move down to the fear uh, group because they have a long way to go up <laughs> to, to, uh, to get back. Mm -hmm. So I expect that, well, I'll, I'll quote somebody else. Mm -hmm. There's a guy named uh, Ben Losky, and he was the most powerful financial regulator in the world, superintendent of financial services in New York. Mm -hmm. He sued the banks for $16 billion successfully, mm -hmm. and he got into digital currencies and blockchain, and he decided, this is huge, mm. he quit his job yeah. and set up a blockchain advisory firm. And in the book, in Blockchain Revolution, he's quoted as saying, I think the financial services industry will be unrecognizable. In five years. In, in five to ten years. Mm -hmm. So, is he right? I'm not sure. It depends how everybody uh, reacts. No, but if a bank hires you as an advisor on this and say, Don, tell us in five years' time, where would we be? If you do nothing, you will be a much smaller organization than you are today. How smaller? How much smaller? Because I don't know. Well, <laughs> I mean, if whole parts of the industry are, are, are being transformed and you're not part of that transformation, you're going to decline. Mm -hmm. Now, when it comes to regulation, I think it we do need sensible regulation, including regulation of digital currencies. Mm -hmm. um, but I encourage regulators to move slowly. You know, d during the early days of the internet, there was a proposal that you shouldn't be able to have a website unless you had a CB radio license. Yes. There were like 400 CB radio licenses mm -hmm. in the world. Mm -hmm. And imagine if that regulation had been implemented. During the early days of the auto industry in, in England, there was a law passed called the Red Flag Law. And if you drove a horseless carriage, you had to have a driver, a spotter, and you had to have someone up front with a red flag yes. so that the horses wouldn't get scared. Right. And that red flag law was arguably a main contributor to the fact that England mm -hmm. fell way behind in the development of an mm -hmm. auto industry. Mm -hmm. so, so regulation uh, for sure, but let's be sensible. What do you mean by sensible? Are they not being sensible now? Well, don't rush in and try and regulate Bitcoin or, blo or Ethereum or any of these other digital currencies. Experiment. Um, right now we have laws for all kinds of things that if you commit a legal activity using a digital currency, you already have laws in Thailand mm -hmm. that you can prosecute and punish someone uh, for that. People talk about the um, Silk Road Marketplace. Have, have mm. you heard about this? Yes. Mm -hmm. It was a marketplace where all kinds of terrible stuff, drugs and guns and, and uh, pornography and so on, was being sold, and Bitcoin was the payment mechanism. And uh, so people said, well, this shows that Bitcoin is a terrible idea. Yeah. Well, 
the founders of Silk Road got arrested, mm -hmm. and they are in jail. And law enforcement um, people think that this technology is very, very positive mm -hmm. because it's true that if that thousand bot that I send you, there, there's not a searchable record of, of who we are, mm -hmm. but there's a searchable record of that transaction. Mm -hmm. And if you start to see patterns of inappropriate transactions, law enforcement agencies can use analytics to better arrest um, mm -hmm. uh, criminals. If bitcoins really work, there shouldn't be a central bank. There will be no need for a central bank. Well, no, no, central banks prov provide an important function, several functions. First of all, they are the, um, they, do, they do manage the, uh, the, the uh, money flow mm -hmm. in an economy. And that could ultimately be replaced by software, mm -hmm. but not in my lifetime. For now, we really need humans. But for central banks to move towards a digital fiat currency mm -hmm. owned by a nation state mm -hmm. would give them a whole set of powerful new tools. It would also disrupt parts of the banking system sure. too, potentially. Mm -hmm. But central banks are also very important because they're the lender of last resort. They can become involved in a crisis uh, situation. So with all of this, my, my approach is let's just be sensible mm -hmm. and let's not do crazy crazy things that mm -hmm. put our economies in danger. But can they regulate bitcoins? Sure. There's a, in New York, there's something called the bit license. Mm -hmm. So if you want to create a bitcoin exchange, for example, or a bitcoin wallet, I mean, mm -hmm. on my mobile device, I have a bitcoin wallet, that, that these are regulated financial instruments. Mm -hmm. Now, is that a good idea? Probably not. New York moved too quickly and a lot of startups are moving out of New York to go somewhere else because this is slowing down innovation in the economy. Mm -hmm. So how should we handle bitcoins? Will bitcoin replace the dollars, the euro, the baht? I don't think so. I think for the next period in human history, we'll have fiat currencies, but also there'll be all kinds of these new uh, cryptocurrencies like Bitcoin, mm -hmm. Ethereum, and so on. And they have all kinds of very exciting use cases. Like, um, I'll give you an example. You know the diaspora? Mm -hmm. The biggest flow of money from the developed world to the developing world is not foreign aid, and it's not direct investment by corporations, um, you know, setting up the Celestica plant here. It's remittances. The global diaspora, people who've left their ancestral lands and they send money home. I'm sure there's a Thai diaspora. Mm -hmm. There are huge diasporas. The Philippine diaspora is 13% of the Filipino economy. So in Toronto, there's a, a housekeeper named Annalie Domingo. And for 20 years, she's been going to the bank, cashes her check, gets back on the bus, goes to the Western Union office, where she sends a few hundred dollars to her mother in Manila. This takes, the money takes four to seven days to get there. Right. Her mom never knows when it's going to arrive. The money, uh, she gets charged about 10%. Western and Union. Western Union, and it takes five hours from her week. Financial institutions that will disappear, mm -hmm. Western Union. The first Absolutely. that will disappear. Unless it makes some big change. Have you told them? Yes. Um, Did they believe you? <laughs> they know there's a problem. Because today, Annalie... No, we don't believe Don. Don is a doomsayer. <laughs> He's, don't trust him. Well, I have been right a few times before. <laughs> but um, today, Annalie Domingo has a mobile account on mm. a, 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 a mobile wallet called Abra. And Abra is for remittances. And six months ago, she, for the first time, clicked $300, it created a, uh, a crypto key, and she sent that money peer-to-peer -to, -peer to her mom's mobile device. In how many seconds? With, without going through a bank. It happened in under a second. It wasn't four to seven days. It was <laughs> under a second. Now, uh -huh. her mom didn't get the money for 10 minutes, because it takes 10 minutes for mm -hmm. the block mm -hmm. to mm -hmm. get created. Mm -hmm. 
Then, how does her mom get Filipino pesos, physical pesos right. in her wallet? Right. Well, then, her mom looks at her mobile device, and it looks like Uber. And there are a bunch of cars riding around in the area called Abra Tellers. Uh -huh. And so there's a five-star teller. He's seven minutes away. She clicks on that. The guy shows up, gives her Filipino pesos that she puts in her purse. Ah. The whole thing costs 1.2 percent. She send the money in Canadian dollars. Yeah. And it arrives in Filipino pesos in her purse. Uh -huh. Physical money costs uh -huh. her 1.2 percent. Mm -hmm. So Western Union's got to change. So that's, that's one of many, many examples of how cryptocurrencies mm -hmm. could be very positive. Mm -hmm. But fiat currencies will exist as long as nation states exist, mm -hmm. and nation states will exist for the foreseeable future. What will happen is that if a currency like Ethereum or Bitcoin or whatever became a real mass a currency mm -hmm. that smart central bankers would just include it as an alternate uh, a currency in the economy. How do you see the proportion of Bitcoin transactions compared to the current Very small. currencies? Very small. In five years' time, still very small? Uh, I, uh, you know, the future is not something to be predicted. It's something to be achieved. <laughs> but, um, you know, I, w I would think in five years' time, it would still be less than 10 percent of overall If it's only less than 10 percent, why do we get so excited about well, it? That depends. Now, for example, let me, let me give you a different uh, example. Mm -hmm. And it's much more pertinent to Thailand. As I said, there are well over two billion people who don't have a bank account. Mm -hmm. And um, because the banks don't view them as being valid customers. And in fairness to the banks, most of them don't have a valid identity. Mm -hmm. So it's very hard to think of them uh, make, making them a customer. So in Kenya, who here has heard of M-Pesa? Do you know about this? Yeah, a bunch of you. So M-Pesa is a is a, uh, a payment system that works on mobile phones, and it's provided by the telephone company. Mm -hmm. Mm -hmm. And it uses traditional technology, but 14% of all uh, retail transactions in Kenya go through this M-Pesa system. Mm. And it's brought millions and millions of people into the economy. So imagine that's with primitive, very limited technologies. Imagine, and there are projects underway to do this, that you use a blockchain to make this a supercharged, rich in functionality, easy to use, secure payment system. You could very easily see in a developed country, a developing country, mm -hmm. you could very see a significant proportion of transactions uh, go through that. So now, it's happening. Now, yeah. Now, the second part of your question was, well, why are we all excited? Well, it goes on and on. Do you know that 70% of the people in the world who own land mm -hmm. have a tenuous title to that land? Mm -hmm. So um, you're in India. Uh, you've got a little piece of land. Your, your, your parents die. You go to the land title office with the will that says that you get the land. And someone's bribed a government official that says, no, this other person owns your land, you have to pay rent. Mm -hmm. This happened in Honduras on a mass scale. Um, some uh, a corrupt person came to power and he started expropriating land for his own personal benefit. And he would say to people, I know you, own, you have a piece of paper that mm. says you own your farm, but the government computer says, my friend owns your farm. Mm. Well, 70%. The great uh, Latin, America, uh, Latin American economist, Hernando de Soto, says that this is the most important factor in economic mobility. Because if you don't have a valid title to your land, you can't borrow against mm -hmm. it, you can't mm -hmm. plan for the future. Mm -hmm. So now there are projects underway to put land titles onto a blockchain. And if it's a valid title and it goes on to a blockchain, nobody can mess with it. Mm. You can't hack they it. You can always verify it. Yeah. And there will be data mining people who would ensure that. Well, and it's transparent for the whole world. Mm -hmm. The trouble is in Honduras, you say, no, I get a piece of paper. It says I own this land. You have no recourse. Mm -hmm. 
But if you have it on a public ledger, mm -hmm. you can phone up a journalist, you can say, look at this, I own the land, but someone else said, um, and, and the society as a whole can scrutinize it to ensure that justice occurs. You could hire a lawyer, you could go to court, there are mm -hmm. many things that you could do. Mm -hmm. In your book, you say that this, meaning blockchain, has never happened before. S trusted transactions directly between two or more parties, authenticated by mass collaboration and powered by collective self-interest rather than by large corporations motivated by profit. Mm -hmm. So what will happen to the large corporations motivated by profit? Well, don't get me wrong. I'm, I'm this is a book. No, no, I agree with every word there. And there's nothing wrong with being motivated by profit. By profit. But the, the point here is that we have some, even for corporations motivated by profit, there are some extraordinary opportunities mm -hmm. to build much more high-performance companies, but also, as NASDAQ is doing, to enter into whole new strategic uh, marketplaces. Mm -hmm. And ultimately, if you're a company and you're in the middle and you've been collecting revenues mm -hmm. just because you're in the middle, time to do some serious career planning, okay? Mm -hmm. Mm -hmm. Um, you have to create value if you're in the middle. And in the digital economy, like 22 years ago now, I talked about disintermediation, okay? Mm -hmm. That the middle can go away. But I also, if you go and look at that book, you'll see a word called re-intermediation, where I said that the opportunities to create new value in the middle mm -hmm. are probably bigger than the danger to the old middle. Mm -hmm. But what I said was, the leaders of the old middle mm -hmm. are typically not the ones that create the new middle. So, mm -hmm. who are the big travel agents today? Agent, you're in the middle, right? Who are the big retailers today? The most powerful retail in the world didn't exist when I wrote that mm -hmm. book. Mm -hmm. Mm -hmm. So, all the travel agents, the main ones today, didn't exist mm -hmm. when I wrote that book. So, if you're in the middle, you need to rethink what is the value you create and how do you create it? Mm -hmm. You also say that blockchains enable us to send money directly and safely from me to you without going through a bank, a credit card company or PayPal. So banks, credit card companies will go bankrupt. But not necessarily. They need to rethink their value proposition. But what, what would be the kind of value they can create? Well, that's a great question. Why didn't Western Union create Abra so that Annalie Domingo? Mm -hmm. Well, because they're currently getting 12% and, and Abra will do this for 1.2%. Mm -hmm. But this is the, the problem of the innovator's dilemma, you know? Right. Or as I said in Paradigm Shift, leaders of old paradigms have difficulty embracing the new. And I'm sure at American Express, they're saying, we shouldn't be doing that because that will cannibalize mm -hmm. our existing revenue. Mm -hmm. Well, that's the great dilemma, isn't it? Mm -hmm. That if you don't cannibalize your revenue and create new value, then someone else will. So is it right for a bank now to get really paranoid, scared, and then start buying up startups, fintech startups? Well, there, a lot of them are doing that right now. But let me give you an example from part of the financial industry. Mm -hmm. So th this was actually my son, Alex. It wasn't me. But he was holding a session with the top 200 people of one of the big public accounting companies. So you know who I'm talking about. Ernst & Young, PwC, mm -hmm. um, mm -hmm. KPMG, and so on. I won't say which one. And um, so he said, what does triple entry accounting mean to your audit business? Mm -hmm. And the CEO is on the stage with them. And the CEO says, well, the audit business is about 35% of our total revenue. Wow. And he says, Alex, I agree with you. That revenue is going to disappear. Mm. Because we won't need, companies won't need to hire auditors every year to come in and spend millions and millions of dollars going through mm. all these books. Because with blockchains, there'll be a detailed 
transactional trail that's immutable mm -hmm. of every single transaction that has occurred. So he says, but we shouldn't fear that, we should embrace it, because this is going to open up a whole new world of much higher value-added services mm -hmm. for us. Mm -hmm. Like, well, first of all, building the software that enables a real-time audit, and they have a project to do that. It's going to enable us to do all kinds of service that that enable companies to better manage their finances by having real-time auditing underway. So again, don't fight the future, embrace it, and you can be successful. So they call this disrupting yourselves. Well, the big disruptors like Uber and Airbnb, you read, open up a newspaper, Google disruptors, and these names will come up. Mm -hmm. Well, they're the ones that are about to be disrupted. Mm -hmm. as far as I'm concerned. Mm -hmm. If you have questions, please raise your hands. It's gone on a long time. There will be a, a microphone going to, to you. I'm sure you all have a lot of questions on I, your mind. I have a translation um, thing here too, so. No, 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 questions should be asked only in English, in Canadian English too. Oh, no. I, I, uh, anyway, your digital economy, the book, was writ first written in 20 years ago. Yeah. And now you just revised the yes. content. What were some of the wrong predictions you made? The wrong predictions? Mm -hmm. None. <laughs> well, it was sobering for me to, um, to update the book. Mm -hmm. and, what, and now it's wonderful you have it in Thai. Mm -hmm. But for every chapter, I wrote a mini chapter describing, here's what happened. Right. Here's what I said what would happen, and here's what happened. Uh -huh. Now, in most cases, what happened, or what I said would happen, has happened. Um, there are some things in that book that I didn't describe at all, like mobility. Also happened. It happened, and you won't read a word in the book about mobility. Why didn't you realize that there was well, going to be Well, people were afraid to use r computers, and, and, there, and there were no mobile devices. 20 years ago, time. when you wrote the first version of this yeah. book, was the internet there yet? No. Yeah. No, the internet. Just beginning. No, no, the internet's been around um, since the uh, 1970s. I know, but, but po but popular the, use the, of inter well, the internet. The World Wide Web mm -hmm. really became a factor in that year, 1994, because we had a first graphic browser, and that was Mosaic. Mm -hmm, mm -hmm. And then Netscape mm -hmm. was the first commercially available browser, and that came out in 1994. You know, Mark Andreessen, mm -hmm. who was the founder of Netscape, sure. uh, did a jacket quote mm -hmm. for the new edition of the book. Mm -hmm. And he wrote, 1994 was a great year. Mm -hmm. We created Netscape, and the web took off. Yeah. And Don Tapscott wrote the book uh -huh. explaining what it was all about. And it mm -hmm. was a very beautiful thing. Mm -hmm. But where the most shocking thing for me was all this dark side stuff. Uh -huh. You see, because I said, this is, this is an age of huge opportunity. Unlike the old media, the television, radio, the printing press, and so on, it's centralized. It's controlled by powerful forces. Mm -hmm. this, everyone's a passive recipient. It's one to many. Mm. I said, the new media is distributed. It's many to many. It has this awesome neutrality. People will be active, and it will be what we want it to be. Mm -hmm. And I said, this is a time of vast opportunity. The trouble is... You were wrong. Uh, well, there are a lot of good things that have happened. <laughs> yeah. But I said, some things could go wrong. Mm -hmm. We could have growing social inequality if this medium gets captured by large institutions, mm -hmm. and that's occurred. Mm -hmm. I said, we could have our basic right to privacy destroyed and that if other happened. people capture all this data. I said, we could have a fragmentation of public discourse. I said, I don't think it'll happen, but it could. Mm -hmm. um, I said, this technology could be used by evil people to do bad things. That has happened, too. That has happened. I mean, the, the greatest fear is that ISIS and these companies are creating blockchain startups mm -hmm. that will send out, you know, autonomous agents to do all kinds of things in mm -hmm. society. Mm -hmm. So 
it was sobering for me to see how only part of the promise has been fulfilled and we still have a long way to go. Are you worried about the fact that Google and Facebook are sort of monopolizing the whole social media yes. sphere? Yes. That is dangerous. Yeah, and when you talk about how many people in Thailand use Facebook, mm -hmm. that's good news. It's also and bad it's, news. Yeah, not so good news because mm -hmm. Facebook's strategy around the world, and there may well be an executive from Facebook here, and I'm, it's happy, okay. it's okay. I'm happy to discuss this with you, <laughs> um, is that they want everyone in the world to have access to the web through Facebook. Right. And um, Facebook should be one service on an open web. Mm -hmm. It shouldn't be the only way that that poor people can access the internet. Mm -hmm. That's my view. Mm -hmm. Questions? Yes? Yes, please. Microphone, please. Hi. Um, I, I just have a quick question. This morning I read the news um, about hackers stolen over a thousand thousand dollars from the digital economy. So, there are many questions that come in. If you use blockchain in Thailand or in other countries, it will make you a strong country. It will make you a strong country. ทำให้หลายๆอย่างที่เป็นตัวกลางเนี่ยต้องล้มละลายไปเลยหรือเปล่าอันนี้โอกาสแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณดอนได้บอกไปก็คือก็คงไม่เกิดขึ้นแบบนั้นหรอกถูกต้องไหมคะใช่ครับผมต้องบอกว่าคือเหมือนกับว่าณตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการมามามาประกาศให้กับแบงก์หรือแบงก์ชาติเองทราบถึงเทคโนโลยีตัวนี้แล้วก็มี awareness เกี่ยวกับบล็อกเชนนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะหาทางรับมือกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ในอนาคตเหมือนกับว่าคือเราไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วคุณไปเลยไม่ใช่แบบนั้นก็คือเหมือนกับว่าณตอนนี้เหมือนกับว่าเราให้โอกาสในการปรับตัวของผู้คุณต่อเทคโนโลยีที่จะเข้ามาภายในอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเข้ามาแน่นอนยังไงประเทศไทยคือต้องรับเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้ในสังคมไทยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น second generation of internet นี่ครับเราจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเปล่าๆพี่ๆตัว first generation อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วในนั้นเป็น second layer ของอินเทอร์เน็ตเป็น second layer เร็วๆนี้น่าจะประมาณสักกี่ปีได้คะที่ค่อนข้างจะมีมาพัวพันกับชีวิตประจําวันของเราหนักๆเลยอย่างตาม research ของผมนะครับอย่างสมมติ generation แรกหรือ first layer ของอินเทอร์เน็ตก็ใช้เวลาทั้งหมด20ใช่ไหมครับตอน1990ใช่ไหมครับกว่าจะเข้ามาถึงพวกเราแบบเต็มๆกว่าจะมี Facebook มี Google อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ Generation แรกเนี่ยก็คือมาให้คนเราเนี่ยแชร์ข้อมูลกันทันทีถูกไหมครับแล้วอินเทอร์เมเดียรีที่อยู่ในวงการการแชร์ข้อมูลหรือคนกลางเนี่ยครับก็หายไปหรือก็ปรับตัวเปลี่ยนบิสเนสโมเดลเปลี่ยนอีโคซิสเต็มของเขาไปแต่โลกเราก็พัฒนาไปได้อย่างเยอะเยอะขึ้นเยอะเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็น second layer ที่กำลังจะมาณตอนนี้เหมือนกับเรากำลังจะพูดเหมือนกับ20ปีที่แล้วว่าเรากำลังจะพูดว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรณตอนนี้นะครับคืออยู่จุดจุดนี้อยู่แล้วตาม research ของผมนะครับเขาบอกว่าประมาณห้าไอ้ประมาณ 3-5 ปีจะมากระทบวงการ finance ก่อนนะครับ financial services ส่วนวงการ capital market เนี่ยน่าจะมี private market ขึ้นมาภายใน 1-2 ปีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตลาดหลักทรัพย์หลักๆนะครับน่าจะเป็น10ปีเพราะว่ามี data ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วทาง world economic forum เขาก็บอกว่าภายในปี2025นี่ครับประมาณ 10% ของ global GDP เนี่ยจะอยู่ใน blockchain นี่คือตาม research ที่เขาพิมพ์ออกมานะครับเท่าที่ฟังคุณดอนชับสกอตพูดเมื่อเมื่อสักครู่นี้เขาก็พูดถึงภาพรวมของของของบล็อกเชนที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกที่เริ่มมีการรับเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้แล้วเท่าที่ฟังเท่าที่วิเคราะห์กันมาทั้งสองท่านมองไงคะว่ามันเหมาะสมกับสังคมไทยไหมแล้วเราพร้อมขนาดไหนที่จะรับเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาผมผมมองว่าคือประเทศไทยสามารถรับได้บางส่วนครับแล้วก็คือส่วนที่จะรับเข้ามาเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมาใช้ในส่วนที่เห็นชัดๆเช่นในส่วนของ finance นะครับมีผลกระทบแน่นอนแล้วก็มี use case จากต่างประเทศเข้ามาแต่ว่าในเรื่องของแลนด์เหมือนกับที่หรือสิ่งของหรือสินทรัพย์อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเพิ่มเติมในอนาคตว่าจริงๆแล้วคนไทยรับได้กับรูปแบบการโอนที่ดินแบบนี้หรือเปล่าอย่างนี้ครับถ้าใช้แล้ว
เริ่มต้นใช้แล้วแล้วไม่มีปัญหาผมผมมองว่าคือต่อไปก็เป็นอนาคตที่สดใสแล้วอย่างที่คุณดอนได้พูดไปว่าโอ้ยเบิร์ดเวทของเราก็ค่อนข้างต่ำนะคนสมัยใหม่ที่นั่นหมายความว่าคนสมัยใหม่ที่จะเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็อาจจะจะ,จะลดน้อยลงแล้วก็จะมีแต่สังคมคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งไปกระทบไหมคะเพราะว่าคนคนเท่าคนแก่หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของชนบทเองเขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าหรือว่าบล็อกเชนพวกนี้ได้มันจะมันจะมีผลกระทบหรือว่าเป็นเป็นความท้าทายยังไงบ้างคะคือความจริงถ้าเป็นคนเจเนอเรชันหลังๆรุ่นผมเนี่ยครับถ้าดูจากต่างประเทศเนี่ยครับเขาไม่มีใครใช้เช็คกันแล้วในการจ่ายเงินคืนคนอื่นใช่ไหมจะมีเซอร์วิสที่เรียกว่าเบนโมในการโอนเงินผ่านโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับเจพีมอร์แกนเชสให้คนโอนเงินผ่านอีเมลตั้งนานแล้วของของที่เจพีมอร์แกนเชสที่สหรัฐอะไรเงี้ยครับคืออย่างประเทศสวีเดนเนี่ยครับเขาเลิกใช้เงินสดกันเรียบร้อยแล้วอันนี้สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ก็คือเราจะทุกๆอย่างนะครับจะ,จะย้ายจากฟิสิกอลไปเป็นเบอร์ชัลในทุกๆวงการยกตัวอย่างง่ายอย่างวงการเพลงนี่ครับเราเริ่มจากเทปเทปมาซีดีมา MP3 ทุกวันนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วเป็น YouTube แล้วแล้วถามว่าเวลาฟังเพลง YouTube เนี่ยมันเอฟเฟกตีฟกว่าฟังเพลงผ่านเทปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในทุกๆวงการนะครับมันก็จะค่อยๆขยับมาเป็นเบอร์ชัลมากขึ้นแล้วสิ่งที่บล็อกเชนมันมาก็คืออย่างที่เขาบอกตั้งแต่แรกว่าเนี่ยมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ที่มาแก้ไขปัญหาเรื่อง double spend problem มันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถแชร์อะไรก็ได้ที่มีมูลค่ากันได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นอีกเซกชันที่เหลือนี่ครับเซกชันที่2หรือเป็น second layer ของอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถจะอัปโหลดเข้าไปออนไลน์ได้แล้วในอนาคตด้วยการทํา peer to peer ได้เลยจาก20กว่าปีก่อนนะคะที่เราเพิ่งจะรู้จักคําว่าอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในวันนี้ในในปี2016นี้นะคะเราได้เริ่มรู้จักกับคำว่าบล็อกเชนกันมากยิ่งขึ้นและนี่คืออินเทอร์เน็ตในเจเนอเรชันที่2ในเลเยอร์ที่2นะคะที่จะมีการแชร์ในเรื่องของ value หรือว่าสิ่งของที่มีมูลค่ากันได้มากยิ่งขึ้นทุกๆอย่างเลยไม่ใช่เฉพาะการแชร์อินโฟมชันเหมือนอินเทอร์เน็ตในยุคแรกอีกต่อไปนะคะนี่คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ได้ฟังกันไว้ศึกษากันไว้นะคะเพื่อที่จะปรับตัวและรับมันเข้ามากับคําว่าเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตนี้แน่นอนเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านของเรานะคะที่มาพูดคุยให้ได้ฟังกันคุณจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีสมพลนะคะรวมไปถึงคุณปรมินอินสมด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะเหมือนเวลาของรายการพิเศษในช่วงเวลานี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเก็บตกจากในชั้นภาคเกียนกันต่อค่ะ